எல்லாருக்குமே ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டடி குரூப் சார்பாக வணக்கம் இப்போ எல்லாருடைய கனவாக பார்க்கப்படுவது ஜுடிஷியல் எக்ஸாமில் எப்படியாவது நம்ம பாஸ் ஆகிடணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்தோடு தான் எல்லாருமே ரொம்ப தீவிரமாக இந்த குறுகிய டைமில் படிச்சுட்ருக்கோம் நிறைய சட்டங்கள் படிக்க வேண்டியது இருக்குது அதுலேயும் ஒரு முக்கியமான சட்டம் தான் சாட்சிய சட்டம் ஸோ இந்த சாட்சிய சட்டத்தை ஒரு கொஷின் பேப்பரை வச்சு ஆல் ஓவர் எவிடன்ஸை நம்ம ஃபுல்லாக படிச்சுட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா நம்மளால் முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பதிலாக தான் இந்த செஷன் இருக்குது ஸோ ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை வச்சு நம்ம இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்டில் செக்ஷன் ஒன்றுலேருந்து செக்ஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் வரைக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க எப்படிலாம் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு எல்லா செக்ஷனையும் கவர் பண்ணுற வகையில் கொஸ்டின் பேப்பரை வச்சு நம்ம இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த செஷனை உங்களுக்கு அழகாகவும் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் எடுத்தும் ரொம்ப புரிகிற வகையிலையும் எவிடன்ஸ் ஆக்டை கவர் பண்ணுற வகையில் இந்த வகுப்பை எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க திருச்சியிலிருந்து அட்வொகேட் கிருஷ்ணா சார் அவர்கள் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மிக்க நன்றி தமிழ் ஜாம்பாவான் அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாரும் ஒண்ணு எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றதான் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் லெட் அஸ் ஹெல்ப் ஈச் அதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாருமே இங்க வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபியூச்சர் ஜூரிஸ்ட் அப்படின்றது ஆரம்பிச்ச காலத்துல இருந்து இப்ப வரைக்கும் பார்த்தோம்னா நிறைய பரிணாம வளர்ச்சி பெற்றிருக்கு இன்னைக்கு வந்து இவ்வளோ இவ்வளோ பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவோம்னு நானுமே நினைக்கல நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு புதுசா இருக்கு எக்ஸாம் அனௌன்ஸ் பண்ணதுல இருந்து ஒரு புது முயற்சியா எடுத்து கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாம் செட் பண்ணி நம்மளே நமக்கு நாம உதவி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில சாந்தினி சொல்லும் போது ஒரு ஒரு ஃபுல் செட் எவிடன்ஸ்க்கு வேணும் அப்படிங்கும் போது எனக்கு என்ன இருந்ததுன்னா ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர்ல ஈஸியாவும் இருக்கணும் கஷ்டமாவும் இருக்கணும் மீடியமாவும் இருக்கணும் பரவலா கொஞ்சம் டீப்பான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தாதான் ஏன்னா எக்ஸாம் ஜட்ஜ் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் எந்த அளவுக்கு வந்து டஃப்பா போயிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு சார் இன்னைக்கு இஎம்எஸ்ல சார் கிளாஸ் எடுக்கும்போது சொன்னாரு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல அவர் எழுதும்போது எப்படி இருந்துச்சு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எப்படி இருக்கு இருபத்தி மூணுல எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அதை பேஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அதே நேரத்துல டிசப்பாயிண்டும் ஆயிடக்கூடாது அது மாதிரி ரொம்ப யோசிச்சு ஒண்ணு எடுத்தது வெதர் வி ஆர் வின்னிங் த கொஸ்டின் பேப்பர் ஆர் நாட் அப்படின்றது எந்த ஒரு எக்ஸாமுக்குமே அந்த மாதிரி தான் ஆஹ் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த கொஸ்டின்ல நம்ம அல்டிமேட்டா பார்க்க வேண்டியது சாய்ஸ பாருங்க மூணு சாய்ஸ் இருக்கு அதுல சூன் பிஃபோர் த டெத் அப்படின்றது ஆன்சர் இது செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டின் பி ஏ நம்ம ஒரு தடவை ரீட் விட்டுருந்தோம்னாலே டக்குனு ஞாபகம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதுக்கு ஆன்சருக்கு ஆன்சர் பண்றதுக்கு எளிதா இருக்கணும் இந்த ஆன்சர் நமக்கு டக்குன்னு வரணுன்றதுனாலதான் ப்ராக்சிமிட்டின்ற வார்த்தை தான் ப்ராக்சிமிட்டி டு தெலெக்ட் அப்படின்றதான் கீவேர்டு இந்த ஆன்சர் கொஸ்டின்ல இருக்க கீவேர்டு ஒன் தேர்ட்டின் பி சரியா தெரியாட்டி கூட அந்த ப்ராக்சிமிட்டி டு தெலெக்ட் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் சூன் பிஃபோர் த டெத் அப்படின்றது தான் ஒன் தேர்ட்டின் பில செக்ஷன்ல இருக்கிற டேரக்டான ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு செக்ஷன் ஒரு தடவை ரீட் அவுட் பண்ணியிருந்தாலே இந்த ஆன்சர் ஞாபகம் வர வாய்ப்பு இருக்கு ஒன்னுக்கு பி சூன் பிஃபோர் த டெத் அப்படின்றத ஆன்சர் நம்ம கொடுத்துருக்க ஆன்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா எனி டைம் பிஃபோர் டெத் ஒன்னு கொடுத்துருக்கேன் சூன் பிஃபோர் டெத் ஒன்னு இருக்கு இமீடியட்லி பிஃபோர் த டெத் இருக்கு நன் இருக்கு சூன் பிஃபோர் த டெத் ஒன்னுக்கு பி தான் ஆன்சர் இது சம்மந்தமா ஏதாவது யாராவது சொல்றதுனா சொல்லுங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் போலாம் அடுத்த கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் அப்படின்றது செக்ஷன் போர்ல டிஃபைன் ஆயிருக்கும் கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் அப்படின்றத டீல் பண்ற மூணு செக்ஷன் என்னென்ன கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் அப்படின்றத டீல் பண்ற செக்ஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் இப்போ இதுக்கு கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் இந்த எவிடன்ஸ் ஆக்ல நிறைய இடங்கள்ல கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் என்ற வார்த்தைகள் வந்திருக்கலாம் ஆனா கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லக்கூடியது சில செக்ஷன்ஸ் தான் அது ஆப்ஷன்ஸ்ல பாருங்க நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் ஒன் டுவெல் ஒன் தேர்ட்டின் ரெண்டாவது வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் அலோன் மூணாவது ஆப்ஷன் வந்து ஃபார்ட்டி ஒன் ஒன் டுவெல் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நாலாவது வந்து ஒன் டுவெல் அண்ட் ஒன் தேர்ட்டின் ஒன்லி இப்போ இந்த நாலு ஆப்ஷன்ல ரெண்டு ஆப்ஷன் கிடையாதுன்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் எப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஒன் அலோன் அது கிடையாது கண்டிப்பாக மற்ற செக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும் அப்புறம் ஒன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இருக்கிற அந்த ஆப்ஷன் வந்து கிடையாது அப்படின்றதும் எல்லாரையும் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டனுக்கு பி ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டனுக்கு ஏ ஆன்சர் ஏன்றது ஒன் டுவெல் ஒன் தேர்ட்டின்னு உங்களுக்கு செக்ஷன் ஞாபகம் இருந்ததுன்னா தெரியும் ஃபார்ட்டி ஒன்றுன்றதும் தெரியும் அந்த ஜட்மெண்ட் பத்தினது அந்த
தேர்ட் கொஸ்டினும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரிக்கியான கொஸ்டின் தான் தேர்ட் கொஸ்டின் வந்து டைரக்டா ஆன்சர் நம்ம புக்குல இருக்காது கான்செப்ட்ஸ் இந்த இப்ப இதுல இருக்க கான்செப்ட்ஸ் நமக்கு புரிஞ்சதுனா எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இருக்க கான்செப்ட்ஸ் நம்மளால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சிச்சுன்னாதான் புரியும் இப்பவும் பாருங்க இந்த கொஸ்டின்லயும் என்டையர் கொஸ்டினையும் படிச்சு என்டையர் கொஸ்டினையும் நம்ம யோசிக்க வேண்டிய தேவையில்லை ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா அது தனி கான்செப்ட் ஈ ரூல் ஈ ஸ்டாப்பல்னா என்ன அப்படின்றத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு ஈ ஸ்டாப்பல் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஆக்ஷனா இருக்காது அது வந்து ஒரு அசஸ் பண்ணும் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அதெல்லாம் சொல்லி முடிச்சிட்டேன் இன் அதர் ஹேண்ட் அப்படின்னு போட்டு அந்த செகண்ட் போர்ஷன் தான் கொஸ்டினே ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் போர்ஷன் இல்லாம செகண்ட் போர்ஷன் மட்டுமே டேஷ்க்கு அப்புறம் ஆரம்பிச்சிருந்தாலே இந்த கொஸ்டனுக்கு நம்மளால ஆன்சர் பண்ண முடியணும் சரி டேஷ் இஸ் கான்ட்ராக்சுவல் அண்ட் மே கான்ஸ்டியூட் காஸ்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் இப்ப அதுல இதுலயும் பாருங்க நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு வேவர் அட்மிஷன் பிரிசம்ஷன் ரெஜிடிகேட்டா கண்டிப்பா ரெஜிடிகேட்டா கிடையாது அந்த கான்செப்டே வேற பிரிசம்ஷன் கான்செப்டே வேற அட்மிஷனா வேவரா இவ்வளவுதான் மேட்ரு அட்மிஷன் கான்ட்ராக்சுவலா அட்மிஷனை வந்து ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் ஆக்ஷனா யூஸ் பண்ணலாமா அட்மிஷன்றது எப்பவுமே கான்ட்ராக்சுவலா இருக்காது ஏன்னா ரெண்டு பேர் சம்மந்த போகணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஆனா வேவர் வந்து கான்ட்ராக்சுவலா இருக்கலாம் இல்லையா நான் இதை வேவ் பண்ணிடுறேன் நீ அதை பண்ணு அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு கான்ட்ராக்டின் அடிப்படையில அந்த வேவர் நடக்கலாம் ஆக்சுவலா அட்மிஷன் கூட கான்ட்ராக்டின் அடிப்படையில நடக்கலாம் ரெண்டு ரெண்டு தமும் பண்ணலாம் பட் மே கான்ஸ்டியூட் காஸ்ட் ஆஃப் ஆக்ஷன் அதை யூஸ் அதை காஸ்ட் ஆஃப் ஆக்ஷனா வச்சு ஒரு வழக்கு போட முடியுமா அப்படின்னா அது வேவர் வச்சு தான் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுனால வேவர் தான் ஆன்சர் சோ தேர்ட் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லைன் அப்படின்றது ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு என்னாலது கொஸ்டின் என்ன இருக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் நாளைக்கு எப்பவுமே ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு கொஸ்டின்ஸுக்கு இந்த மாதிரி மல்டிபிள் சைஸ் கொஸ்டின்ஸ்க்கு வரும்போது ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை பொறுத்து கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஒரு கிளான்ஸ் கடைசி வரைக்கும் பாத்துருங்க பாத்தீங்கன்னா எதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப கன்ஃபார்மா அப்படியே ஈஸியான கொஸ்டனா ஒன்று இருக்கும் ஒரு அஞ்சு கொஸ்டின் அப்படியே வரிசையா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா இருக்கும் டேரக்ட் கொஸ்டனா இருக்கும் ஆன்சர்ஸ் தெரிஞ்ச ரொம்ப தெரிஞ்சதா இருக்கும் ஒரு பத்து கொஸ்டின் ஆகுது மொத்தம் நூறு கொஸ்டின் இருக்குன்னா அதுல ஒரு பத்துல இருந்து பதினஞ்சு கொஸ்டின் நீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டினா இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டினா இருக்கும் தெரிஞ்ச கொஸ்டின் இருக்கும் அதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிடுங்க இப்ப வந்து இது ஸ்கிரீன்ல இருக்கு அதனால நம்ம பண்ணல ஆனா கையில புக்லெட்டா கொடுத்தாங்கன்னா அப்படியே ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து கிடைச்ச வரைக்கும் எல்லாம் பிரிண்ட் ஆயிருக்கான்னு பாப்போம்ல அப்படி பாக்கும் போதே இந்த போ இந்த நாலாவது பக்கம் எல்லாம் ஈஸியா இருக்கு அஞ்சாவது பக்கம் எல்லாம் ஈஸியா இருக்கணும் உங்களுக்கு ஐடியா கிடைச்சிடும் ரொம்ப தெரிஞ்ச கொஸ்டின் ஒண்ணு இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டான ஆன்சர் தெரிஞ்ச கொஸ்டின் ஒண்ணு இருக்கும் அதை ஃபர்ஸ்ட் மார்க் பண்ணுங்க அது மாதிரி தெரிஞ்ச கொஸ்டின் ஒரு கிளான்ஸ் பாருங்க அதுல ரொம்ப டைம் ஆக கூடாது அப்படி சும்மா திரு திரு பாக்கணும் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சோட பழிச்சு பழிச்சுன்னு ஆன்சர் தெரியாது அதுக்கு அடுத்த அப்ரோச் என்ன அப்படின்னா அடுத்த அப்ரோச் என்ன அப்படின்னா ஆஹ் ஓகே இப்ப தெரிஞ்ச கொஸ்டின் ஒரு பத்து கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிங்க பாஞ்சு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிங்க அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாஞ்சு கொஸ்டின் எப்படி ஆன்சர் பண்ணிப்பீங்கன்னா முதல்ல நாலு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க பிகாஸ் யூ நோ இட் வெரி வெல் நல்ல தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான் பண்ண போறீங்க அதனால கன்ஃபார்மா முதல் பத்து பத்து நிமிஷத்துல பண்ணிடுவீங்க அதுக்கப்புறம் முதல் அஞ்சு நிமிஷம் நாலு நிமிஷத்துல அஞ்சு நிமிஷம் நாலு நிமிஷத்துல பண்ணிடுவீங்க பிகாஸ் நல்ல தெரிஞ்ச கொஸ்டின் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் பண்ண போறீங்க ஸோ பத்து முடிஞ்சிடும் மொத்தம் நூறு கொஸ்டின்ல பத்து கரெக்டான ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்ற அந்த ஃபீலிங்கே உங்களை அடுத்த நல்ல இடத்துக்கு கொண்டு போகும் யூ யூ நோ தட் யூ ஹவ் டிட் டென் குட் ஆன்சர்ஸ் பத்து மார்க் வந்துருச்சு அப்படின்றது உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப மனசே உங்களை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகும் அப்ப அடுத்தது கொஞ்சம் தெரிஞ்ச கொஸ்டின்ஸா பார்க்க போறீங்க அப்படியே பரவாயில்ல புரட்ட போறீங்க ஒரு கொஸ்டினே என்னன்னு புரியல அப்படின்னா விட்டுருங்க அது படிக்கவே படிக்காதீங்க அதுக்கு அடுத்த தெரிஞ்ச கொஸ்டின் போங்க ஏன்னா தெரியாத கொஸ்டின் போட்டு மண்டை உடைச்சிட்டு இருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்ச பின்னாடி இருக்க கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ண மாட்டீங்க சோ தெரிஞ்ச கொஸ்டின் அடுத்தது பாக்குறீங்க தெரிஞ்ச அதாவது தெரிஞ்ச இந்த சென்ஸ் படிச்சு பார்த்து கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்து தெரியற கொஸ்டின்ஸ் அதான் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா தெரிஞ்சதான் எழுதிட்டீங்களே சோ இப்ப வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு எழுதுறது அப்படின்றத பாக்குறீங்க இந்த யோசிச்சு எழுதுற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாக்காதீங்க அப்படியே கொஸ்டின் அப்படி பாக்கும்போது என்ன இருக்கு ஏதோ கன் சாட்டு
oh, sorry, eighth uh, subsequent conductor, six on the same transaction, seven on the cause and effect. So, it is subsequent conduct. Uh, the sound is not the same. That is the next thing. So, subsequent conduct. This is section 8 answer. Section 8 is the So, this is the time. Uh, the basic number is the same transaction. Idea. 7 is the cause and effect. Occasion. 8 is subsequent previous conduct. Motive preparation. So, this is the conduct. We will march it. 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 So, four is answer C. Okay, wow. Add to the fifth thing. The power of questioning witness there with the judge. Such power is granted to dash. Now, option trick. Question under the R clans or witness a question under the judge power to consult. And the power where are you going to go? Second, jury assesses A, not B, A and B. Now, option trick. Question under the scroll. Okay. Okay. Jury assessor A, not B, A and B. Bin trick. Okay. Okay. Uh, so, Anja the question is from the park room. So, Juria, Juria, A and B, really in the Parana, all option trick, Katasin and option of Pakana. In a first jury assessor, is the Gamak Mother Clarity Katsilanada, at the answer from Murio. Jury Verma assessor, Surma, and Deme Verma, either Makarino, the younger kid, Yara Solomima, the younger Kelly Patricking, younger Patricking, and the section of the kid. One sixty six left, sir. Super. Alenar go. Uh, are the power of jury or assessors to put questions. I mean, heading here. So, jury can put the kanga, assessors can put the kanga, the Mario power. Are the epicuranga, epicuranga, etc., etc., the judge on the special Yukurukuno, judge the Kekono, etc., etc., the last section could look But as such in the question of Portorico, it can answer the Murio, obviously D, A, and B. So, uh, question paper and my epi approach Pandro of Dinta the Matuna, Vitricana, Mudal formula. That's why you are learning a lot of people who are learning a lot of people who are learning a lot of people who are learning a lot of Sir, jury work, assessors are not there. Assessors are not there. They 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 are other a person he had a gunshot sound from an old bungalow immediately he transaction same transaction and mean for wrong in the period for a period discussion. Correct, then I actually on the moon of your evidence class. It can the patina of a pace knock at the wonder minute in the moon section of the pace knock. Another is the detail explain panamanda. Hippo is the key eight a six center than a deal pano, but in the question is six port and all eight port and all answer for the mother which club and eight may the allowed that the number detail are discussed. Okay, okay. Okay, immaculate, madam. Solana. Ah, that's sir. Nanu Solaman. Ne, adu lamani ki question ne ki na. Aunglo statement and the evidence la statement inna. Aunglo da statement inna var kunna ke trikiye. Aunglo da adadi yendu person gunshot a vachchi poor ano. Abano da ida pati kekla. Abano da the keta aunglo da contact a vachchi solala. Ana ida la vandita amin path alla eye witness kala aunglo da statement inna ke trikiye. So adunala six var. Yes, 
அவங்க வந்து நேர்ல பாக்கல ஆனா அந்த சவுண்ட கேட்டுதான் அவங்க அங்க போயிருக்கிறாங்க சோ இது எஸ்கஸ்டே அப்படிங்கறது எக்ஸப்ஷன் டு ஹியர் சே ஹியர் சே எவிடன்ஸ் சோ இந்த இடத்துல வந்து ஹியர் சே எவிடன்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அதனால நம்ம வந்து செக்ஷன் சிக்ஸ் தான் சார் வரும் ஓகே ஓகே மா அதனாலதான் <laughs> நினைக்கிறேன் Yes, evidence must be admitted in the book, must not be admitted in the book. That is the principle of evidence act. That is the answer C. Sorry, the change snatching accused has to be identified by the victim and witnesses. They identify the accused as per the TAP procedure. The accused defended himself that there was a news in a famous newspaper regarding the alleged crime in which accused photos were published. This is a valid defense and helps in dash. That is the answer. The answer is making the TAP report in and visible, irrelevant, corroborative, none of the above. ஒரு ஒரு சேஞ்ச் ஸ்னாச்சிங் அக்யூஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க விக்டிமும் விட்னஸும் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் டிஇபி ப்ரொசீஜர் படி ப்ராப்பராக அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி முடியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அக்யூஸ்ட் வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் எடுக்கிறாரு என்னன்னா நியூஸ் பேப்பர்ல நியூஸ் வந்துச்சு அப்படி வரும்போது என் ஃபோட்டோ வந்துச்சு அந்த ஃபோட்டோ பார்த்து தான் அவங்க என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ணாங்க அவங்க வந்து ஆக்சுவலாக ப்ராப்பராக என்ன ஸ்பாட்லேருந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணதா வச்சுக்க முடியாது ஸ்பாட்ல அவங்க பார்த்து வச்சு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்க முடியாது என் ஃபோட்டோ அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி கிடைச்சிச்சு அதனால நான் தான் குற்றவாளினு அவங்க நினைச்சிக்கிட்டு சொல்றாங்க அப்படின்னு ஒரு டிஃபென்ஸ் எடுக்கிறாங்க இது அந்த டிஐபி ரிப்போர்ட்டை என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் இன்அட்மிசபிள் பண்ணுமா இரலவன் பண்ணுமா இல்ல ரிப்போர்ட்டை கொராபரேட்டிவ் ஆக்குமா இல்ல வந்து நன் ஆஃப் தி அபோவா இந்த பர்டிகுலர் டிஃபென்ஸ் அந்த ரிப்போர்ட்டை என்ன வாக்கும் அப்படின்றது தான் என்னோட கொஸ்டின் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் உங்களோடது சி தான் வரும் சி انا கொராபரேட் பண்ணனும் கொராபரேட் தான் பண்ணு சரி இப்போ இந்த பர்டிகுலர் டிஃபென்ஸ் இல்லாட்டி அந்த டிஐபி ரிப்போர்ட்டோட வேல்யூ என்ன கொராபரேட்டிவா இல்ல கன்க்ளூசிவா என்ன இவன் டிஃபென்ஸ் எடுத்திருக்கான் அந்த டிஃபென்ஸ் எடுக்காட்டி என்னவா இருந்திருக்கும் அப்பவும் கொராபரேட்டிவ் தானே ஆமாண்ணா அப்ப இது என்ன பண்ணும் அதாவது இந்த டிஃபென்ஸோட தாக்கம் தான் என்னன்னு நான் கேக்குறேன் இந்த டிஃபென்ஸ் எடுத்ததுனால என்ன மாறுது ஏதாவது மாறுதா மாறலையா இப்ப நார்மலாவே டிஏபி ரிப்போர்ட் கொராபரேட்டிவ் வேல்யூ தான் அது சப்ஸ்டான்சியல் கிடையாது எல்லாத்துக்குமே நமக்கு தெரியும் அதோட எவிடென்சரி வேல்யூ கம்மி தான் அது கொராபரேட் பண்ணாதான் இவன் ஒரு டிஃபென்ஸ் எடுத்ததுனாலதான் கொராபரேட்டிவ் நம்ம எப்படி இது நீங்க ஏன் சீ சொல்றீங்க ஒரு சப்போர்ட்டிவ் எவிடன்ஸ் மாதிரி தானே இது ஆமா ஜெனரலாவே சப்போர்ட்டிவ் எவிடன்ஸ் தான் டிஏபி இதுல வந்து என்ன சொல்றாரு ஐயா என்னோட போட்டோ அவங்க பாத்துட்டாங்க நியூஸ் பேப்பர்ல அந்த பார்த்ததுனால நான் தான் அந்த போட்டோக்காரன் தப்பா என் போட்டோ போட்டுட்டான் அத பார்த்ததுனால நான் தான் குற்றவாளினு நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க டிஐபி ல என்ன காட்டினாங்களே தவிர நான் அவங்களுக்கு தெரியாது கன்ஃபார்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப அது இதை இன்னன்பிசிபிள் ஆக்குமா இரலவன்ட் ஆக்குமா கொராபரேட்டிவ் தான் ஆல்ரெடி இருக்கு சோ அது அகைன் ஆக்குமா இல்ல இந்த வாதம் இந்த டிஐபி ரிப்போர்ட்ல எந்த தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தாதா இந்த நாலு ஆப்ஷன் தான் கொடுத்திருக்கேன் வேற ஏதாவது வியூஸ் இருக்கா சி எல்லாருமே சொல்றது சி தான் இன்ஃபேக்ட் வந்து நார்மலாகவே டிஐபி கொஸ்டின் நடந்து முடிஞ்சாலே டிஐபி ரிப்போர்ட்டோட வேல்யூ வந்து அதுதான் கொராபரேட்டிவ் தான் சீக்கு இந்த திஸ் இஸ் அ வேலிட் டிஃபென்ஸ் அண்ட் ஹெல்ப்ஸ் கேட்டிருக்கேன் அதனால என்னோட ஆப்ஷன் வந்து நன் ஆஃப் தி அபவ் ஏன்னா இந்த டிஃபென்ஸ்னால அந்த ரிப்போர்ட்ல எந்த எந்த வித மாற்றமும் வரப்போறது இல்லை 
நார்மலாக வந்து கஜலட்சுமி மேடம் ஏன் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாங்க அது இன்அட்மிசபிள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனாலேயே அது இன்அட்மிசபிள் ஆகாது அது அட்மிட்டபிள் எவிடன்ஸ் தான் அது கோர்ட்குள்ள அதை அட்மிட் பண்ணிக்குவாங்க தான் ஆனால் இந்த பாயிண்ட்டு டிஃபென்ஸ் பாயிண்டாக எடுத்துக்கிட்டு அந்த எவிடென்ட்ரி வேல்யூ அதுக்கு அது என்ன சொல்றது ஆர்குமெண்ட் போகும்போது அது வேலை செய்யுமே தவிர கொராபரேட்டிவாக தான் இருக்கும் இரெலவெண்ட்டாக தான் இருக்கும் இன்வென்சபிளாக தான் இருக்கும் இன்ஃபேக்ட் த பர்சன் இஸ் கொராபரேட்டிங் அந்த எவிடன்ஸ் அவர் கொராபரேட் பண்றாரு டிஃபென்ஸ் சைட்ல கொராபரேட் பண்றாங்க ப்ராசிகூஷன் சைட்ல மட்டும் கிடையாது டிஃபென்ஸ் சைட்ல பண்ணி இந்த பாருங்க போட்டோ வந்துருச்சு அதனால இது ஒன்றும் இல்லாம ஆக்குங்க ஏன்னா அது நலிகை பண்றாங்க ஜீரோ பண்றாங்க இந்த டைம் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் போயிட்டு அது ஜட்மெண்ட் வரும்போது இந்த இந்த டிஏபி ரிப்போர்ட்டை வச்சு ஜட்மெண்ட் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பட் இந்த டிஃபென்ஸ் வந்து அந்த டிஏபி ரிப்போர்ட் ஒண்ணுமே பண்ணாது இட்ஸ் நன் ஆஃப் தேபோ அப்படின்றத என்னோட ஆன்சர் ஓகேவா ஜெதரீஷ் மேடம் ஓகேவா சரி ஓகே புரிஞ்சிச்சா நான் சொன்னது சரி இருக்கட்டும் அடுத்த கொஸ்டின் குள்ள போறேன் எயித்து a person anticipating death in the hospital murmurs himself about his fate having references about his death this was overheard by the nursing staff in the hospital whether this can be treated as dying declaration dying declaration abindrade eppadi kudukano enna maari la kudukano abindrade 32 la kedaiyadu what is dying declaration mottum da irukku or statement ah kudukano abindrade vaarthu irukku ena dying declaration aarambikkum bodhe statement abindra maari da aarambikkum given abindra maari da aarambikkum in fact eduthu ena paathukuren ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கறத பத்தி தான் அதை ஆரம்பிக்கும் எங்க இருக்கும் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் மேட் பை அ பர்சன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் தேர்ட்டி டூ ஒன்ல இல்லையா டு த ஆஸ்ட் டு த காஸ்ட் ஆஃப் இஸ் டெத் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் ஓகே டைங் டிக்லேஷன் கேனாட் பி ஹியர்ஸ் தே ஹியர்ஸ் தே அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ அவங்க மர்மர் பண்ணத டைங் டிக்லேஷனா எடுத்துக்கலாமா அப்படின்றதான் இப்போ கொஸ்டின் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க ஆமாவா இல்லையா யாரா சொல்லுங்க ஆனா ஒரு நிமிஷம் நான் ஆனா அந்த செவன்த் கொஸ்டின் சூப்பர் நான் உண்மையிலே ஏன்னா நாங்க கீழே இப்ப நீங்க படிச்சோன்னா அந்த கீழே நீங்க கேட்டப்ப டிஃபென்ஸுக்கான வேலிடி என்னன்னு கேட்டிருக்கீங்க ஆனா கொஸ்டின் சூப்பர் நான் சரி ஓகே இருங்க அடுத்தது எய்த் பாப்போம் எய்த் வந்து பி மேடம் கஜேஷ் மேடம் பி சொல்றாங்க இல்ல அவன் மர்மர் தான் பண்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஒன்னே ஒன்னு இப்ப வந்து எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் மேட் பை அ பர்சன் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை வந்து தேர்ட்டி டூ ஒன்ல இருக்கு இந்த மர்மரிங் அப்படின்றது வெதர் இட் இஸ் இட் அமௌண்ட்ஸ் டு மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் நாட் அப்படின்றதா இப்போ கொஸ்டின் இல்லையா ஹி மர்மர்ஸ் இதனால்தான் இறந்தேன் இதனால்தான் சாக்கிறேன்னு ஏதோ ஒரு மர்மர் பண்ணுறான் அதை ஒரு நர்ஸ் கேட்குறாங்க அவங்க ஜஸ்ட் அந்த பக்கம் போகிறாங்க அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கிறத அவன் தானாக புலம்பிட்டு இருக்கிறத பேசிகிட்டு இருக்கிறத கேட்குறாங்க அதை வந்து இப்படி அவன் சொன்னான்னு சொல்கிறாங்க அது ரெக்கார்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி அவன் சொல்லிட்டு இருந்தான் இந்த மாதிரி அவன் புலம்பிட்டு இருந்தான் இந்த மாதிரி அவன் மர்மர் பண்ணிட்டு இருந்தான் அந்த பேஷண்ட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது போலீஸ்காரங்க ரெக்கார்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ அது டைங் டிக்லேஷனாக எடுத்துக்குவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்றது தான் கொஸ்டின் இதுக்கு டெஃபினட்டாக வந்து நம்ம ஆக்டில் ஆன்சர் இருக்க வாய்ப்பே இல்லை பிகாஸ் திஸ் திஸ் ஹேஸ் அ ஸ்கோப் ஃபார் த ஜட்ஜஸ் டு ஆன்சர் இல்லையா அது வந்து ஜட்ஜஸ் தான் இதுக்கு வந்து கேஸ் கிளாஸில் தான் அதுக்கு நான் ஆன்சர் கொடுத்துருக்க முடியும் நார்மலாக வந்து ஓவர் ஹியர் பண்ணால் அது அலவுடா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஹியர் பண்ண விஷயத்த அலவுடுன்னு சொல்லி தான் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் லேட்டஸ்ட்டாக இருக்கு ஆனால் மர்மரிங் அப்படின்றது ஓவர் அது அது மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட்டா அப்படின்றது தான் ஒரு கொஸ்டின் இதில் ஆக்சுவலாக ஒருத்தவங்க தான் சாவை பற்றி பேசிட்டு இருக்காங்க அது ஒருத்தவங்க ஓவர் ஹியர் பண்ணாங்கன்னா அதை டைன் டிக்ளரேஷனாக எடுத்துக்கலான்னு லேட்டஸ்ட் கேஸ் கிளாஸ் இருக்கு அது ஒரு பக்கம் ஆனால் மர்மரிங் அப்படின்றது வெதர் மேக் அது புலம்புறது தானே அப்படியே பெணாத்துறது தானே அப்படியே தூக்கத்தில் பேசுற மாதிரி அப்படியே பெணாத்துறது தானே அதை எடுத்துக்குவாங்களா மாட்டாங்களா அப்படின்றதுக்கு ஆக்சுவலாக கேஸ் கிளாஸ் இல்லை அதை நான் இப்போ தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணேன் ஆனால் என்னோட ஆன்சர் இதுக்கு வந்து எஸ் இட் கேன் பி அப்படின்றது தான் ஆக்சுவலாக வந்து மர்மரிங் வெதர் மர்மரிங் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு மேக்கிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் நாட் அப்படின்றதுக்கு இது வரைக்கும் கேஸ் கிளாஸ் இல்லை ஜட்மெண்ட் வரல பட் என்னோட வியூ வந்து லேட்டஸ்டாக ஃபியூச்சரில் ஏதாவது மாதிரி வந்தால் கூட It will be allowed to 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 be
இது ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டான கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்றீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் என்ன போட்டிருக்கோம் ஏ ஸ்கிரீன்ல எல்லாரும் பாக்குறீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏ இன்னர் தாட்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் போட்டிருக்கோம் செகண்ட் பி சம்திங் பெர்சிட் பை சென்சஸ் சி த இன்ஸ்டிங் ஆஃப் அ பர்சன் டி த ஐடியாலஜிக்கல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் ஆஃப் அ பர்சன் இந்த நாள்ல எது யாரா சொல்லுங்க நடந்து ஒருத்தன் கை தூக்கி இருக்காங்க குழப்பங்கள் வரும் ஏ இல்ல சி இல்ல டி இல்லன்றதையும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம அடுத்த கொஸ்டின்ல போலாம் பத்தாவது அக்கம்ப்ளிஷ் ஷால் பி காம்பனன் விட்னஸ் இது இதுக்கான ஆன்சர் எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பா டைரக்டா சொல்லுவீங்க செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டினா ஒன் தேர்ட்டி ஒன் ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ த்ரீ தேர்ட்டி ஒன் ஆன்சர் சொல்லுங்க சூப்பர் ஏன்னா அது டேரக்டா இருக்கும் ஏன்னா ஒன் தேர்ட்டி த்ரீல ஓப்பன் பண்ணாலே அதான் இருக்கும் அக்கம்பனி ஷால் பி காம்பனன் விட்னஸ் தான் ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது ஆன்சர் ஓகே பிரபு சார் சொல்லுங்க கை தூக்கிருப்பீங்க இதுல ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் இருக்கு சார் ஏசிசி அப்படின்னா இது ஏற்கனவே எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இருந்தாலும் சொல்றேன் ஒன் சிசி ஏசிசின்னு இருக்கு இல்லையா ஏங்கிறது ஒன்னு சிங்கிறது மூணு இன்னொரு சிங்கிறது மூணு அப்போ அக்காம்பிளிஷன்னா ஏசிசி நூத்தி முப்பத்தி மூணு ஷார்ட் ஃபார்ம் நினைப்பு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 பர்டிகுலரா ஒரு கிரைமை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படியே அதுல ப்ரீவியஸ் கிரைமை பத்தி ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு சோ இது இது எப்படி ட்ரீட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கறேன் ஏ இட் கேன் பி ட்ரீட் அஸ் கன்ஃபஷன் பி செக்ஷன் டென் ஆஃப் ஐஏ அலோன் கேன் பி இன்வோக் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி செவன் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் மட்டும் இன்வோக் பண்ண முடியும் அப்புறம் நாலாவது இட் இஸ் நாட் ரிலவெண்ட் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்றீங்க ஒரு போலீஸ்காரர் நடந்து போயிட்டு இருக்காரு ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க கரண்டா ஒரு கிரைமை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படியே பழைய கிரைம் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க இது கன்ஃபஷன் ஆகுமா இல்ல செக்ஷன் டென் ஏன் செக்ஷன் டென் செக்ஷன் டென்ல என்ன இருக்கும் கான்ஸ்பிரசி சார் செக்ஷன் டென்ல கான்ஸ்பிரசி இருக்கும் சோ இது ரெண்டு பேரும் திட்டம் போட்டுட்டு இருக்காங்க பேசிட்டு இருக்காங்கறதனால கான்ஃபென்சி மட்டும் கான்ஸ்பிரசி மட்டும் வருமா காமன் டிசைன் ஓகே அடுத்து 27 வருமா 27ல என்ன இருக்கும் ஒரு பழைய விஷயத்தை பேசிட்டு இருக்கும்போது புது விஷயத்தை பத்தி ஒரு லிங்க் 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 கொடுத்தாங்க புது விஷயம் டிஸ்கவர் ஆகுது அப்படினா 27 இதுல வந்து ஒரு பழைய கிரைம் பத்தியும் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க அப்படின்றதுனால புது விஷயம் டிஸ்கவர் ஆகுதுன்றதுனால ட்வெண்ட்டி செவனா இல்ல இது நாட் ரிலவெண்டா என்ன நினைக்கிறீங்க டக் டக்குன்னு சொல்லுங்க என்னதுங்க போ <laughs> ஏன்ட் <laughs> latest latest judgments ellame epdi irukku appadina whatever it is if it is given to a police officer it is not relevant ad confession ah eduthuk mudiyadu appindradha ad police karan and 20 25 dane 25 26 25 25 dane thada pannum police karangala confession kudukka koodadu appdin solitte 
ஸோ போலீஸ்காரங்கள்ட்ட நீங்க கொடுக்குற எதையுமே எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்றது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த லெட்டர் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஒரு கேஸ் தான் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனால் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டாங்க போலீஸ்காரங்களுக்கு டு த இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் போலீஸ்னு போட்டு நான் இதனால தான் சாகிறேன்னு சொல்லி சம் சம் கைண்ட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் ஏதோ ஒன்று எழுதி அந்த லெட்டர் போஸ்ட் பண்ணிட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ணிடுவாங்க அப்போ அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணலாமா வேணாமான்னு சொல்லும்போது நோ இதை நம்ம அலோவ் பண்ணா நாளைக்கு அவங்க அவங்க லெட்டர் தூக்கிட்டு வருவாங்க போலீஸ்காரங்க இந்த மாதிரி அவங்க எழுதிட்டாங்க அவங்க எழுதிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னு வரும் அதனால வந்து போலீஸ்காரங்க இன்வால்வ் ஆயிட்டாலே வாட் எவர் இட் இஸ் இட் நாட் பி டேக்கன் அப்படின்றது தான் லேட்டஸ்ட் கேஸ்லாஸ் ஸோ இட் இஸ் நாட் ரிலவெண்ட் அப்படின்றது தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஸோ அது கன்ஃபெஷனாகவும் எடுத்துக்க முடியாது டென்னு கண் டென் அதாவது இந்த இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஆப்ஷனுமே நல்லா இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் நாலுமே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் தான் இதில் ஸோ பட் வந்து வென் இட் இஸ் அ போலீஸ் ஆஃபீஸர் இட் ஷுட் நாட் பி கன்சிடர்ட் ஆஸ் ரிலவெண்ட் பிகாஸ் அப்படி ஒரு வேவ் நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நாலு பின்ன நான் எல்லா போலீஸ்காரங்களும் எல்லா கேஸ்லையும் ஒட்டு கேட்டதாகவே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அது அளவு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ அப்படி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துடக்கூடாது ஒரு 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 டெவில்ஸ் டோர் ஓப்பன் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்றதுனால கோர்ட் ரொம்ப ஹை கோர்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப கிளியர் கிளியராக இருக்காங்க வாட் எவர் இட் இஸ் இஃப் இட் இன்வால்ஸ் அ போலீஸ் ஆஃபீஸர் இட் ஷுட் நாட் பி டேக்கன் அஸ் அ கன்ஃபெஷன் அப்படின்றது தான் லேட்டஸ்ட் கேஸ் கஸ்ட் முதல் கொண்டு இருக்கு அதனால இட் இஸ் நாட் ரிலவெண்ட் அப்படின்றத கரெக்ட் ஆன்சர் சரி டுவெல்த் கொஸ்டின் குள்ள போலாம் த இன்ஃபர்ஸ்ட் ரிக்கோ ரிப்போர்ட் ஆஃப் டெட் பாடி இஸ் ரிலவெண்ட் ரிப்போர்ட் அண்டர் விச் செக்ஷன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் ஆப்ஷன் ஏ சிக்ஸ் பி எயிட் சி ஃபோர்டீன் டி வந்து இல்ல சிஆர்பிசில ஒன் செவன்டி ஃபோர் மட்டும் தான் அப்படின்னு இப்ப சார் கூட பிரபு சார் சொன்னார் ஒன் செவன்டி ஃபோர் தான் வரும் இதுக்கான ஆன்சர் என்னவா நினைக்கிறீங்க இன்கொஸ்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு டெட் பாடி இன்கொஸ்ட் பண்றோம் அந்த இன்கொஸ்ட் ரிப்போர்ட் அப்படின்றது எதன்படி ரிலவெண்ட் செல்வரா சார் டின்னு சொல்லிருக்கீங்க வேற யாரு எதுங்க கலைமானிங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> But such report is relevant. Nala paarenga, why it is relevant in the case of the why the how the inquest report is relevant. Why is it relevant? 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 If you have an accident, you have a motor vehicle inspector report. Why is it relevant? Why is it relevant? Why is it relevant? Why is it relevant? செக்ஷன் ஃபோர்டீன் மூலியமா தான் ரிப்போர்ட் ஆகுது ரிலவெண்ட் ஆகுது ஏன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் ஆர் பாடி ஆர் பாடி லிஃபிங் ஸ்டேட் ஸ்டேட் ஆஃப் திங் ஸ்டேட் அது எப்படி இருக்கு அதோட ப்ரெசன்ட் சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் பாடியை சொல்றதா இந்த பாடி வந்து இப்படி இருந்துச்சு லெஃப்ட் கிடைச்சு ரைட்ல கிடைச்சு கை வெட்டி இருந்துச்சு அப்படி அப்படின்னு சொல்ற அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் பாடியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரிப்போர்ட் தான் வந்து இன்கோஸ்ட் ரிப்போர்ட் அந்த ரிப்போர்ட்டை ரிலவெண்ட் ஆக்குறது செக்ஷன் ஃபோர்டீன் அந்த ரிப்போர்ட்டை எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதோட ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னன்னு சொல்றது தான் சிஆர்பிசில ஒன் செவன்டி ஃபோர் இன்கோஸ்ட் ரிப்போர்ட் பார்ட் ஒன்னு டப்புன்னு ஒன் செவன்டி ஃபோர் கூடாது அது எப்படி ரிலவெண்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் செக்ஷன் ஃபோர்டீன் அதனால செக்ஷன் ஃபோர்டீன் தான் அதுக்கான ஆன்சர் டுவெல்லுக்கு செக்ஷன் ஃபோர்டீன் சி அப்படின்றது ஆன்சர் சரி ஓகே அடுத்தது த அக்கௌண்ட் ஹாஸ் மிஸ் அப்ராப்ரியேட்டட் ஹியூஜ் அமௌண்ட்ஸ் த இன்சிடென்ட் வாஸ் ரிப்போர்ட் அண்ட் கோர்ட் டு காமிஷன்ஸ் த ஃபேக்ட் த அக்கௌண்ட் வாஸ் ஹேவிங் டெப்ஸ் டு பி செட்டில்டு இஸ் அ டேஷ் இது என்ன ஒரு அக்கௌண்ட் அவங்க ஆஃபீஸ்ல இருந்து நிறைய பணத்தை அடிச்சிட்டாரு அப்படின்றது தான் கேஸ் அந்த கேஸ் காமினேஷன் எடுத்துட்டாங்க கோர்ட் இப்ப அந்த அக்கௌண்டுக்கு நிறைய கடன் இருந்துச்சு அந்த கடன் எல்லாம் அவர் திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய நிலைமையில இருந்தா அப்படின்ற அந்த தகவல் அந்த தகவல் நிரூபிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த கேஸுக்கு என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஏ ரிலவன் ஃபேக்டா ரிலவன் ஃபேக்டா ரிபர்டபிள் ப்ரூஃபா நோ ப்ரூஃப் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்றீங்க கலைமணி மேடம் கை தூக்கி இருக்கீங்க இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுமா இல்ல சார் ஒன் ஒரு நிமிஷம் சார் அந்த டுவெல்த் கொஸ்டின் தான் சார் இப்ப இந்த மகசர் ரிப்போர்ட் எல்லாம் நம்ம வந்து எயிட்ல தானே சார் நம்ம ரிலவெண்டா பார்ப்போம் அது மாதிரி இதையும் எடுத்துக்க முடியாது இன்கோஸ்ட் ரிப்போர்ட்டா மேடம் ஒண்ணும் கேட்கல இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க
கேள்விப்பட்டேன் There may be possibilities, we will see. Sir, sir. Tell me, madam. Sir, one of them is that I have seen the scene of the observation of the observation of the observation. What are you talking about? That is section 7. Occasion of the effect of the observation. Yes, yes, yes. Marks are the same. That is relevant to the observation of the observation. Okay, okay, ma'am. Thank you. சரி ஓகே இப்போ தேர்ட்டீன் கொஸ்டின் ஒரு அக்கௌண்ட் அவர் ஆஃபீஸ்ல இருந்து நிறைய பணம் மிஸ் அப்ரோப்ரேட் பண்ணிருக்காருன்னு தகவல் வந்திருக்கு அதை கோர்ட் ஆஃபீஸ் எடுத்திருக்காங்க அந்த அக்கௌண்ட்க்கு நிறைய டெப்ட் இருந்தது செட்டில் பண்ண வேண்டிய நிலம் இருக்கு அப்படின்றத அந்த ஃபேக்ட் அக்கௌண்ட் வந்து ப்ரூவ் பண்றாங்க அப்படின்னா அது ரிலவெண்டா இரிலவெண்டா ரிபட்டபிள் ப்ரூஃப் நோட் சிஃபா எப்பவுமே ஆப்ஷன்ஸ்ல எது பெஸ்ட் பாசிபிள் சூட்டபிள் ஆன்சர் அதுதான் பாக்கணும் ஏன்னா எனி ஆப்ஷன் வில் இமீடியட்லி லுக் அஸ் ரைட் ஆன்சர் இதுல என்னோட ஆப்ஷன் எப்படின்னா தெரியும் <laughs> 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 அடிப்படையும் <laughs> ஓகே என்னோட ஆப்ஷன் இதுக்கு வந்து சி தான் ரிபர்டபிள் ப்ரூஃப் தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா மேபி கொஷின் இன்னும் கொஞ்சம் ட்வீட் பண்ணியிருந்திருக்கலாம்னு தோணுது த ஃபேக்ட் தட் த அக்கௌண்ட் சேவிங் டெப்ஸ் டு பி செட்டில் மட்டும் எழுதியிருக்கேன் ஸோ அது ரிலவெண்ட் ஃபேக்டர் தான் டேரெக்டாக குறிக்குது இந்த ப்ரூஃப் தட்டுன்னு எழுதியிருந்தேனா ஒரு வேலை ரிபர்டபிள் ப்ரூஃப் எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க என்னோட நோக்கம் அந்த கேள்வியில் வந்து சி ஆன்சர் வர மாதிரி தான் இருந்தது மேபி த அக்கௌண்ட் வாஸ் ஹேவிங் டெப்ஸ் டு பி செட்டில் ஹேஸ் பின் ப்ரூவ் அப்படின்னு நான் போட்டிருந்தேன்னா ரிபர்டபிள் ப்ரூஃப் எழுதியிருக்கலாம் பட் ஸோ வந்து இதுக்கு ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட்னு ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாலும் ரிபர்டபிள் ப்ரூஃப் ஆன்சர் பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கு ஆன்சர் அதுக்கு மார்க் தர சொல்லி அட்மினிஸ்டர் சொல்கிறேன் தேர்ட்டீனுக்கு ஏ சி ரெண்டுமே ஓகே தான் பட் வந்து என்னோட நோக்கம் இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் சியாக தான் இருந்தது ஓகே கொஸ்டின் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பிக் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகே ஆ ஓகே ரிலவெண்ட் அதான் நான் சொல்கிறேன் ஏசி ரெண்டுக்குமே ஆன்சர் கொடுத்துருங்க பட் இதுக்கு ஏதோ ஒரு டிஸ்கஷன் தானே நம்மளா கொஸ்டின் எடுத்தது தானே கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஓகே இது ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட் ரொம்ப ஆப்டா தான் இருக்கு ஏன்னா கொஷின் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு அதனால ஏ தான் ஏவே வச்சுக்கலாம் பட் வந்து சி போடுறதுனாலும் கண்டிப்பா ஆன்சர் மார்க் கொடுக்கலாம் சரி ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் ஆர் ப்ராப்பர் வென் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன் ஏபிசிடி இதுக்கு என்ன ஆன்சர் இது வந்து டேரக்டா புக்ல இருக்க தான் இதுக்கு வந்து சி ஆன்சர் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும் டேரக்டா புக்ல இருக்க ஒண்ணு தான் சாரி ஒரு ஃபோன் வந்துருச்சு கட்டாயிச்சு லைனை ஸோ ஃபோர்டீன்த் கொஷனுக்கு சி அப்படின்றத ஆன்சர் டேரக்டாக புக்கில் இருக்க இது தான் கேரக்டர் பிட்னஸ் கேரக்டர் பற்றி கொஷின் பண்ணும்போது இதெல்லாம் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அடுத்த கொஷின் போயிடலாம் ஃபிஃப்டீன்த் த ஃபேக்ட் தட் அ பர்சன் இஸ் அ நோன் தெஃப் தீஃப் தெஃப் தீஃப் இன்னான ஏரியா ஒருத்த இந்த ஏரியாவில் தெரிஞ்சு திருடேன் அப்படின்னு அந்த ஃபேக்ட் அந்த ஃபேக்ட் வந்து ஒரு த்ரீ நைன்டி டூ கேஸில் எந்த அளவுக்கு ரிலவெண்ட்டு அதை டிசைட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்கோம் இஸ் நோன் தீஃப் இன் ஏரியா திஸ் இஸ் ரிலவெண்ட் ஃபேக்ட் இன் டிசைடிங் அண்ட் ஒன் த்ரீ ஐபிசி த்ரீ நைன்டி டூ கேஸ் இதுதான் கொஸ்டின் த்ரீ நைன்டி டூன்றது ராபரி இல்லையா 
ஒரு இவன் இந்த ஏரியால புழக்கப்பட்ட திருடன் அப்படின்ற அந்த ஃபேக்டை நிறுவன விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு த்ரீ நைன்டி டூல டிசைட் பண்றதுக்கு உதவியா இருக்கும் அப்படின்றதா கொஸ்டின் ஆஹ் ரிலவன் ஃபேக்டா இல்லையா அப்படின்றதா கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் ஏ எஸ் பி நோ நாட் அட் ஆல் சி ரிபட்டபிள் ப்ரூஃப் ஃபோர் எஸ் இஃப் சப்ஸ்டான்டியேட் வித் ப்ரீவியஸ் கேஸ் டீடைல்ஸ் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொல்றீங்க தாக்கம் இருக்கும் அதோட So, on the, yes, it's substantive with previous case details. That's the answer. 14 to D. Sorry, okay. That's the 16. Two dying declarations differing each other in material aspects. Then, two dying declarations. Two dying declarations. Two dying declarations. Two dying declarations. Two different are in material aspects. Two differ. One is one. Then, first one is one. Two is one. Two is one. Two is reconcile. One is one. One is one. Different are in the same way. Analyze. One is one. சொல்றீங்க <laughs> 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 அவசியம் சரி இதுக்கான ஆன்சர் வந்து டி ஏ அண்ட் சி ரெண்டு இருக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ன தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க ஆனா ரெண்டையும் வந்து ரீகன்சைல் பண்ணுவாங்க எதுல டிஃபரன்ஸ் இருக்கோ இந்த டிஃபரன்ஸா இருக்க விஷயங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உள்ளதை எடுத்துக்குவாங்க ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதுல தான் வந்து அந்த எதையும் திங்க் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அப்படியே கேஷுவலா பேசிருப்பாங்கன்ற ஆஸ்பெக்ட் எப்பவுமே உண்டு இது ஆக்சுவலா ஒரு கேஸ்லால கேஸ் லாஸ் இருக்கு இதுக்கு இந்த மாதிரி ரெண்டு டைம் ரிப்ளேஷன் வந்தா எது எடுத்துக்கணும் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு ஜெனரலாவே வந்து ரெண்டையும் பயங்கரமா ரீகன்சைல் பண்ணுவாங்க ரெண்டையும் எடுத்து வச்சு காமனா இருக்கு எல்லாத்தையும் காமன் பண்ணி ரீகன்சைல் பண்ணிட்டு ரெண்டுக்குமா அந்த காமன் ஐடியா என்ன அப்படின்றத எடுத்துக்குவாங்க அந்த காமன் ஐடியாவுக்கு தான் எப்பவுமே பிரிஃபரன்ஸ் ஜாஸ்தி பட் வந்து அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த டிஃபரன்ஸ்ல ஏக்கு போறதா பிக்கு போறதா அது ஃபர்ஸ்ட் ஒனுக்கு போறதா செகண்ட் ஒனுக்கு போறதா எந்த பக்கம் ஸ்லாண்டிங் இருக்கணும் அப்படின்னா இட் வில் பி ஸ்லாண்டிங் டுவர்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஸோ அதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஏ அண்ட் சி ஃபர்ஸ்ட் ஒன்ல தான் பிரிஃபரன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் வென் அப்படின்னா அந்த ரீகன்சைல் பண்ணது போக டிஃபரன்சஸ் என்னன்னு இருக்கும் அதுல அந்த ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்த லைன் டிக்ளரேஷனுக்கான அந்த 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 பக்கம் தான் ஸ்லாண்டிங் டுவர்ட்ஸ் இருக்கும் அதை நோக்கி தான் எடுத்துக்குவாங்க அதாவது ரீகன்சைல்டு மேட்டர் கையில் வச்சுட்டு டிஃபரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு பக்கம் இருப்பாங்க செகண்ட் ஒன்னை வந்து கொஞ்சம் டிஸ்கார்ட் பண்ணிக்குவாங்க அப்படின்றத தான் கேஸ் கிளாஸ் முடிவு பண்ணிருக்கு ஸோ ஏஎன்சி அப்படின்றத அதுக்கான ஆன்சர் ஓகேவா சரி ஓகே இதெல்லாம் ரொம்ப ரேரான விஷயம் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைம் டிக்ளேஷன் வரதெல்லாம் அதுவும் ரெண்டும் டிஃபர் ஆகுறது ரெண்டும் சேமாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை சரி ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் குள்ள போகலாம் பார்ட்டி having good influence is said to have manipulated the court staff and obtained favorable orders idu vandu idukana remedy enga irukku appdin ketrukom or or party vandu court ku irukka staff la seri panni staff indra vaarthai ezhudirken judge ne ezhudirkanum but adu nalla irukadhu indranal court staff indra maathi ezhudittu adukku favorable order avanga vaangitaanga appdin ezhudita ipo vandu idukana remedy enga irukka iye la indian evidence act la enga irukku appdin ketrukken one judgments orders cannot be changed only clerical arithmetic errors can be rectified idu ellarkum therinjathu option a epovume judgment namu seri panna mudiyadhu abindrathu option b judgment delivered by incompetent court alone be subjected to remedy uh, incompetency in court irukku abindha da namu vandu fight panna mudiyum illana panna mudiyadhu adutha section 44 la adukana remedy irukku abindrukom naalavathu andha maari la iea la ingeyume illa evidence act la illa nu solirukom idukana option enna இதுக்கான ஆப்ஷன் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டேரக்டாகவே இருக்கும் ஃப்ராட் ஆர் கொலிஷன் அண்ட் அப்டெனிங் ஜட்ஜ்மெண்ட்ன்றது தான் அதோட ஹெட்டிங்க அதை ப்ரூவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா அதை வந்து சரி பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு அதில் இருக்கும் செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதான் ஆன்சர்ஸ் ஆப்ஷன் சி சரி ஓகே நிறைய பேர் கரெக்டாக எழுதிப்பீங்க தேங்க்யூ அடுத்த கொஷின்குள்ள போகலாம் த ஃபேக்ட் ஷோயிங் த இல் வில் இஸ் ஹேண்டில்ட் இன் செக்ஷன் இதுவும் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் டேரக்டான ஒரு கொஷின் தான் செக்ஷன் ஃபோர்டீனில் இருக்கும் இல் வில் குட் வில் இதெல்லாம் நிறைய போட்டிருப்பாங்க அதில் நெக்லிஜென்ஸ் ரேஷ்னஸ் 
ஏழு விஷயம் இருக்கும் நான் இந்த செக்ஷன் போர்டீன் பத்தியும் ஒரு தடவை கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருந்தேன் நினைக்கிறேன் நம்ம ஃபியூச்சர் ரிஸ்டா எடுத்தோம் எடுத்தோம் ஒன்றரை நேரத்துக்கு மேலே அதையும் எடுத்தோம் இந்த ஏழு விஷயத்தை பத்தி நிறைய பேசணும் இன்டென்ஷன் நாலேஜ் குட் பீத் நெக்லிஜென்ஸ் ரேஷனஸ் இல் வில் குட் வில் இது ஏழு விஷயம் இருக்கும் இந்த ஏழு விஷயத்தை பத்தி தனித்தனியா பேசணும் தனித்தனியா டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல் வில் பத்தி ஹேண்டில் பண்ணிருக்கிறது செக்ஷன் போர்டீன் ஸோ பி செக்ஷன் போர்டீன் தான் அதுக்கான ஆன்சர் எயிட்டீன்க்கு பி நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குறீங்க எயிட்டீன் கொஸ்டின் அதுல ஆன்சர் வந்து பி செக்ஷன் போர்டீன் அடுத்தது நைன்டீன்த் கொஸ்டின் நைன்டீன்த் என்ன Uh, witness cannot be compelled to produce incriminating documents. Incriminating documents are produced and compelled to produce. What do you say about this section? That's the question. Section 130, Section 130, Section 24, Section 134. Incriminating statements are also said. We will say confessions. Incriminating statements are also said. Confessions are also said. We will say 24, 25, 26, 26. What do you say about this? ஓகே எல்லாரும் ஆன்சர் பண்றீங்க செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டில தான் அது வந்து டேரக்டாகவே தான் இருக்கும் டேரக்டா இருக்கிறது ஆக்சுவலா வந்து நடுவில் லைட்டா ஒரு வார்த்தை மட்டும் வரும் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் டைட்டில் டீட்ஸ் ஆஃப் பிட்னஸ் நாட் அ பார்ட் இன் ஹெட்டிங் போட்டு அப்படியே நிறைய அதில் எழுதிப்பாங்க எனி ப்ராப்பர்ட்டி பிளட்ஜ் மார்டேஜ் எனி டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படிலாம் போட்டு இருக்கும் போது நடுவில் வந்து ஆர் ஆர்னு போட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அதில் நடுவில் வந்து எழுதிருக்கோம் எனி டாக்குமெண்ட் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் விச் மை டென் டு கிரிமினேட் ஹிம் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதுலயுமே வந்து ஒரு இப்ப ஆன்லஸ் கிளாஸ் இருக்கும் அவங்க ரிட்டர்னா கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி சம்திங் இருக்கும் அது ஓகே பட் வந்து இன்க்ரிமெண்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸ் கொடுக்கூடாதுன்னு சொல்ற செக்ஷன் வந்து செக்ஷன் ஒன் தேர்ட்டி இதுல ஆப்ஷன் பி அப்படின்றது ரைட் ஆன்சர் சரி அடுத்தது செக்ஷன் ஒன் பிப்டி டூ அது வந்து இது சொல்லுது அப்படின்னு கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கேன் கோர்ட் ஃபார்பிட் டேஷ் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு இது ஒரு டேரக்டான கொஸ்டின் தான் ஒன் பிப்டி டூ நல்லா பார்த்துருந்தோம் அப்படின்னு எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஏ இன்க்ரிமினேட்டிங் கொஸ்டின்ஸ் பி இன்சல்டிங் கொஸ்டின்ஸ் சி இன்கன்சிஸ்டன் கொஸ்டின்ஸ் டி இன்டீசன் கொஸ்டின்ஸ் இந்த நாலுல எது ஆன்சர் வந்து <laughs> ஏ B, plea of LAP. Actually, B is B the answer. You can see the plea of LAP section 11. If you want to see the plea of LAP section 11, you can see the facts not otherwise relevant because it's relevant. So, the answer is plea of LAP. 21 to B, plea of LAP. That's the answer. Uh, resist take it, madam. Resist take it. Here's take an exception to my own. Uh, okay, okay. Okay, okay. Thank you. Uh, okay, thank you. Okay, that's the 22. Doctrine of confirmation is related to Doctrine of Confirmation is related to A24 or 25 or 27 or 29. Doctrine of Confirmation. C. Okay. Kavi Madam C. Do you have any other options? Do you have any other options? Okay. C. Okay. C. Okay. C. The answer. Direct on the question. 27. There is a doctrine. 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 Because doctrine is a question. There is a doctrine. 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 ஒரு பதினஞ்சு தான் மேக்சிமம் டாக்டர்ஸ் இருக்கும் பதிமூணு பதினஞ்சு தான் இருக்கும் நினைக்கிறேன் அதை அதாவது இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் படிக்கும் போதே நம்ம செக்ஷன் வைஸ் ஒரு மாதிரி படிக்கணும் சாப்டர் வைஸ் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் கான்செப்ட் வைஸ் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் டாக்டர்ஸ் வைஸ் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் இந்த மாதிரி இந்த ரிலவன்சி இரலவன்ட் இந்த ஒன்ல இருந்து பிப்டி ஃபைவ் சாரி சிக்ஸ்த்ல இருந்து பிப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் ரிலவன்சி இந்த ஆங்கிள் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் பிரசம்ஷன் ஆங்கிள் ஒரு மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு ஏழு எட்டு ஆங்கிள் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் நம்ம படிச்சு புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் த இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் கொஷின்ஸ் அந்த பத்து கொஷினை சும்மா டான்டான் அடிச்சு போயிடலாம் பட் வந்து நம்ம படிக்கும் போதே ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல படிச்சிருப்பீங்க அப்படியே மாத்தி ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல அதை படிங்க டாக்டர்ஸ் ஆஸ்பெக்ட்ல இந்தியன் ஒரு சாக்ட் ஒரு நாள் படிங்க பிரிசம்ஷன் ஆங்கிள் படிங்க இதுலேயே அதனால தான் நான் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய கேட்ப முதல் ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ்லேயே வந்து கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப்ன்ற வார்த்தை எந்தெந்த செக்ஷன்ஸ்ல வருது அப்படின்னு மட்டும் தான் கேட்டிருந்தேன் அதனால தான் பிரிசம்ஷன் அப்படின்றது அந்த ஆங்கிள் ஒரு மாதிரி படிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆங்கிள் எந்த நிமிட சாக்ஸ்ல படிக்கும் போது நம்மளால வந்து வில் பிகம் மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் இந்த மாதிரி தான் எந்த ஆக்டையுமே படிக்கும் போது ஒரு கான்செப்ட்ல ஒரு கான்செப்ட் ஆங்கிள்ல இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆங்கிள் அப்படியே பிரிச்சுட்டு படிங்க படிச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ஸோ வந்து டாக்டர் கன்ஃபர்மேஷன் டுவெண்ட்டி செவன் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டேட்டான கொஸ
டாக்டர்ன்ற ஆங்கில படிச்சு எல்லாருக்குமே இதை டக்குன்னு ஆன்சர் பண்ண முடியும் இன்ஃபேக்ட் வந்து பின்னாடி ஒரு கொஸ்டின் வரும் இந்த மாதிரி டாக்டர் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பேன் அதுவும் இது சம்மந்தமாக தான் வரும் ஓகே இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் டைம் டிக்ளரேஷன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் டுவெண்ட்டி த்ரீ டைம் டிக்ளரேஷன் இஸ் அன் எக்ஸப்ஷன் டூ டக்குன்னு சொல்லுங்க இதில் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் தான் டைம் டிக்ளரேஷன் இது எதுக்கான எக்ஸப்ஷன் ரூல் ஆஃப் பெஸ்ட் எவிடன்ஸா ரூல் ஆஃப் இயர் சேவா ரிசிஸ்ட் சேவா ரூல் ஆஃப் ஓர் எவிடன்ஸா ரூல் ஆஃப் இயர் சே கிடையாது <laughs> பட் இதுக்கு நான் இதுக்கு மற்றதெல்லாம் வராது அப்படின்னு நம்ம சொல்றதுக்கான ப்ரூஃப் இன்னும் தெரியல பட் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த கொஸ்டினை ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் ஆ சொல்லுங்க சார் சார் இன்டேட் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்லாம் வந்து டைன் டிக்ளரேஷன் பற்றி சிம்பிளாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அது வந்து எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறங்கிற ப்ரொசீஜர் வந்து ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் செக்ஷன் தேர்ட்டி ரூல் தேர்ட்டி த்ரீல இருக்கு திருமண ரூல்ஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் அதில் வந்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா மேஜிஸ்ட்ரேட் மட்டும்தான் அதை ரெக்கார்ட் பண்ண முடியுங்கிற மாதிரி தான் அதில் இருக்கும் இது வரைக்கும் பார்த்தாலே மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் அதை டைம் டிக்ளரேஷன் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அதனால இயர்சிஐ எவிடன்ஸ் வந்து அது அட்மிஷபிள் ஆகாது நீங்க அந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ்ல ரூல் 33 பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வியூ கிடைக்கும் கண்டிப்பா இந்த 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 விஷயத்தை இந்த டைம் டிக்ளரேஷன்ல இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ்ல 33 யும் பார்க்கலாம் இந்த விஷயத்தை கொஞ்சம் ரிசர்வ் பண்ணிக்கோம் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து என்னோட ஆப்ஷன் தி ரூல் ஆஃப் ஓரல் எவிடன்ஸ் டி அப்படின்றது தான் இது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இது வரைக்கும் மூணாவது மேட்டர் நம்ம டிஸ்கஷன்ல வைக்கிறோம் அந்த சிக்ஸா எயிட்டான்றது ஒன்று சிக்ஸ் செவனா ஃபோர்டினா எயிட்டா ஃபோர்டினான்றது ஒன்று இந்த ரூல் ஆஃப் எவிடன்ஸ் அது இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி ரூல் ஆஃப் கேர்ஸே அது அது மட்டும் அது அதுவா அது ரூல் ஆஃப் ஓரல் எவிடன்ஸா அப்படின்றது பார்ப்போம் ரெஸ்டே வராது ரூல் ஆஃப் பெஸ்ட் எவிடன்ஸும் வராது இது ரெண்டும் எக்ஸப்ஷன் அது அது கிடையாது தான் இந்த பிஆர் டிஆ அப்படின்றது மட்டும் தான் இப்போ கன்ஃபியூஷன் இந்த பிஆர் டிஆன்றதை நம்ம கண்டிப்பா ஆன்சர் பார்ப்போம் பட் ரெண்டுமே ரைட்டாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு பட் ரூல் ஆஃப் ஓரல் எவிடன்ஸ் தான் என்னோட ஆன்சர் இதுக்கு டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு டி அப்படின்றத என்னோட ஆன்சரா நான் கொடுக்குறேன் பட் இந்த பி அப்படி வருமா வராதான்றத சார் சொன்ன ஆங்கிலையும் கண்டிப்பா பார்க்கலாம் இதையும் ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் மூணு மேட்ரு இதுவரைக்கும் ரிசர்வ் பண்ணிருக்கோம் சரி ஓகே என்னமாஸ் நோவா அடிப்பட்டிருக்காங்க <laughs> ஸோ ஒரு இன்ஜூர்ட் விட்னஸ் கொடுக்கறத அந்த எவிடன்ஸை வச்சு கனெக்ஷன் கொடுக்கலாமா அப்படின்னா அதுக்கு கேஸ் காசு தான் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுது எஸ் அப்படின்றத அதுக்கான ஆன்சர் அந்த அது மட்டுமே வச்சுட்டு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கேஸ் காசுக்கு சொல்கிறாங்க இந்த சென்ஸ் அது வந்து ப்ரூவ் ஆகணும் அவங்க கொடுக்குற எவிடன்ஸ் ப்ரூவ் ஆகணும் அதர் ப்ரொசீஜர்ஸ் தான் இருக்கு பட் இந்த ஆஸ்பெக்டில் இது கேஸ் தான் நோவான்னு பார்த்தா த கனெக்ஷன் கேன் பி கிவன் பேஸ்ட் ஆன் த எவிடன்ஸ் கிவன் பை த இன்ஜூர்ட் விட்னஸ் நார்மலாக வந்து எந்த ஒரு விட்னஸுமே ஒரே ஒரு ஐ விட்னஸ் ப்ராப்பராக இருந்தாலே போதும் அப்படின்றது தான் பேசிக்கலாம் அது இன்ஜூர்ட் விட்னஸாக இருந்தால் என்ன தப்பு ஸோ வந்து ப்ராப்பரா ஒரு ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கன்விஷன் கேன் பி கிவன் அப்படின்றது தான் ஸோ இதுக்கு வந்து எஸ் தான் ஆன்சர் இதுலேயும் பாருங்க ஒரு டிஸ்டர் கொஸ்டின் தான் இன்ஜூர் விட்னஸ்ன்றது நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு சிங்கிள் விட்னஸ் ப்ராப்பராக விட்னஸ் கொடுத்துட்டாங்க அது ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னாவே பேஸ்ட் ஆன் தட் நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் சட்டம் அதன் அடிப்படையில் இது இன்ஜூர் விட்னஸாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் கன்விஷன் கேன் பி கிவன் பேஸ்ட் ஆன் விட்னஸ் இல்லையா ஸோ வந்து எஸ் தான் அதுக்கு ஆன்சர் சரி அடுத்தது சூஸ் த பெஸ்ட் ஆஃப் திங் ஆன்சர்னு போட்டுட்டு எழுதிட்டேன் கீழே கோர்ட் இஸ் வாட் A. Whoever legally authorized to take evidence, whoever is a judge, magistrate, municipal, etc., whoever can take evidence, 
ஹூவர் கேன் அசெட் அண்ட் பனிஷ் ஆஸ்பர் லா இதுல என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த நாலுமே ஒரே மார்க் இருக்கு தான் இருக்கு அந்த நாலுல எது பெஸ்ட் ஆ இருக்கு அப்படியே செக்ஷன்ல இருக்குற மாதிரியே இருக்கு ஓகே வர்ஷா மேடம் வந்து செக்ஷன்ல இருக்குற மாதிரியே இருக்கனால ஏ சொல்றாங்க வேற ஏதாவது ஏனா நாலுமே ஒரே மார்க் தான் இருக்கு நாலுமே கிட்டத்தட்ட அதே மீனிங் தான் வேற ஏதாவது சொல்றீங்களா வருஷம் மேடம் ஏ சொல்லியிருக்காங்க செக்ஷன்ல அப்படிதான் இருக்கு அதனால அதை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்றாங்க எல்லாரும் ஏ தான் சொல்றாங்க ஓகே இது ஏ தான் ஏ ஏன்னா அகைன் பெஸ்ட் எப்பவும் பாருங்க நம்ம நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி சொல்லுங்க சார் ஓகே ஏ தான் இதுக்கான ஆன்சர் ஏன்னா டேரக்டா புக்ல இருக்கு கோர்ட் இஸ் வாட் அப்படின்னா எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க அதுல டேரக்டாவே ஓவர் இஸ் லீகலி அத்தரை டேக் எவிடன்ஸ் லைக் ஜட்ஜஸ் இன்க்ளூஸ் ஜட்ஜஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்னா அதுல இருக்கும் சோ இதுல பி சி பி கிடையாதா சி கிடையாதா டி கிடையாதுனா ஏ தான் பெஸ்ட் பாசிபிள் ஆகும் சார் அதனால தான் நான் பர்டிகுலரா இப்ப நார்மலாவே இந்த கொஸ்டின் பேப்பருக்கே மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் வந்துட்டாலே சிமிலர் ஆன்சர்ஸ் இருக்கும்போது பெஸ்ட் பாசிபிள் சூட்டபிள் ஆன்சர்ஸ் தான் போடணும் அப்படின்றது தான் ரூல் ஆஃப் லா ஐ மீன் ரூல் ஆஃப் தம்பு அப்படி பார்த்தா இந்த கொஸ்டினுக்கு நான் ஸ்பெசிபிக்காவே வேற சூஸ் பெஸ்ட் ஆப்டிங் ஆன்சர் எழுதுனது காரணமே இதுதான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஏ ஓகேவா சரி ஓகே அடுத்தது ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் Using the general exceptions of IPC is dealt in in 103A, 104A, 105A, 106A. Proving innocence, burden of proving innocence, using the general exceptions. So, this is a direct question. 103A, 104A, 105A, 106A. If you don't have the answer, you can tell me the answer. 105A, that's the heading. General exceptions, you can prove burden of proof. 104A, you can tell me the general exceptions. You can tell me the burden of proof. 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 You can tell me the சாப்டர் சாப்டரா படிச்சிருந்தாலும் பட்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப்னு ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து நம்ம படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதுல இருக்க செக்ஷன்ஸ்ல நமக்கு இது மனப்படமாவே நம்ம மனசுல இது பதியக்கூடிய வாய்ப்பாவே இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு இதுல இன்னொன்னு ஐபிசியோட ரிலேட் ஆகி அதெல்லாம் இருக்குன்ற மாதிரி படிச்சிருந்தோம்னாலும் இந்த மாதிரி வேற வேற சப்ஜெக்ட் கூட எங்க ரிலேட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருந்தோம்னா கூட இந்த ஒன் நாட் ஃபோர் நம்ம மனசுல பதிஞ்சிருக்கும் ஒன் நாட் ஃபோர் தான் இதுக்கான ஆன்சர் செக்ஷன் ஒன் நாட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கு பி சரி ஓகே டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டி செவன் பாருங்க த வேர்ட் ஆசன் ட்வெண்ட்டி டூ டைம்ஸ் இந்த ஐஏ இதை ஏன் நான் எடுத்திருந்தேன் அப்படின்னா இது இந்த இந்த ஆங்கிள் நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு புரியணும் அப்படின்றனால தான் இந்த கொஸ்டின் நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த கொஸ்டின் எக்ஸாம்பிளா வரதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி தான் ஏன்னா ரொம்ப யூனிக்கான ஒரு கொஸ்டின் பிப்டி செவன்ல அஞ்சுலையும் பிப்டி செவன்ல சப்செக்ஷன் செவன்லையும் அசன் வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது ரொம்ப இப்ப இந்த அசன்லாம் பெருசா ஒண்ணும் இல்ல இந்த அசன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ரெண்டு இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றது நான் ஏன் இந்த கொஸ்டின் எடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த ஆன்சர் ரைட் எழுதுறோம் தப்பா எழுதுறோம்ன்றது நமக்கு நோக்கம் இல்ல இந்த கொஸ்டின் நான் வச்சிருக்கிறதுக்கு நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நம்ம படிக்கிற பார்வை எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது தெரியுமா இந்த மாதிரி யூனிக் வேர்ஸ் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல எங்கெங்க இருக்குன்னு அப்படியே எடுத்துருந்தா ஒரு பத்து பஞ்சு வார்த்தை இருக்கும் அந்த வார்த்தை என்ன நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த செக்ஷன் அந்த ரிலேட்டட் செக்ஷன் அந்த ரிலேட்டட் கான்செப்ட் நமக்கு அப்படியே மனசுல பதிஞ்சிடும் யூனிக்கான வார்த்தைகள் இந்த மாதிரி இப்ப ஜூரி அசசர் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை வந்து எழுதியிருந்தாங்க இப்ப சார் கூட கேட்டார் அசசர் தான் என்ன ஜூரின்ற வார்த்தை எத்தனை எத்தனை இடத்துல இருக்க போகுது இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல ஒரு நாலு இடத்துல இருக்கும் மூணு இடத்துல இருக்கும் இந்த மாதிரி யூனிக்கான விஷயங்கள் வரும்போது நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் எந்த ஒரு சப்ஜெக்ட்லயுமே அப்படிதான் அந்த யூனிக்கான விஷயத்தை எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா that will give you a kind of a confidence that will give you a view of an act if the assertion ra vaatha vandu romba palaya vaartha dhaan idhukku actually answer vandu a enna na or ruler vandu or question edukumbodhu or or procession ra vaatha theriyumla oorulam porudhu vandu procession nu solluvom p r o c c c s s i o n procession na oorulam porudhu the assertion na enna theriyuma or adhi andha or andha medaila poi ninnu andha kaiyilthu potu jailalda vaagiya naan appdi solli or or activity pandranga la andha activity pera assertion அவர் போய் அந்த கையெழுத்து போடுறாங்கல்ல அந்த சிக்னேச்சர் போடுறாங்கல்ல அந்த நோட்ல இது மாதிரி ஒரு கையெழுத்து போடுவாங்க அதை க்ளோஸ் அப் எல்லாம் காட்டுவாங்க டிவியில அந்த ஆக்டிவிட்டி தான் அதுதான் அந்த ஆசிஷன் அந்த ஆக்டிவிட்டி தான் இது இந்த ஆப்ஷன் ஏ தான் அதுக்கான ஆன்சர் இது நமக்கு தெரியாட்டியும் கவலைப்படாதீங்க எதுக்கிறதுக்கான காரணம் நம்மளோட வியூ டுவர்ஸ் சப்ஜெக்ட் வந்து வேற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றத புரிய வைக்கிறதுக்காக தான் நான் எனக்கு எழுதணும்னு தோணுச்சு உங்களை எல்லாருக்குமே அதை நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ இந்த மாதிரி யூனிக் வார்த்தைகள் வரும்போது அந்த மாதிரி யூனிக் வார்த்தைகள் இந்த ஆக்ட்ல எங்க இருக்குன்றதெல்லாம் அப்படியே எடுத்து வச்சுட்டோம்னா ஒரு புது வியூ கிடைக்கும் சப்ஜெக்ட் மேல ஒரு புது பார்வை கிடைக்கும் அந்த மாதிரி படிங்கிறோம் அப்படின்னு
அதனாலதான் அதை நினைச்சிருக்கேன் எயிட் எயிட் ஏ டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு பி இதுக்கும் ஆன்சர் தெரியலனா கவலைப்படாதீங்க இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக கம்மி நம்ம புரிஞ்சுக்கணுன்றதுனால இது நம்ம அந்த வியூ கிடைக்கணுன்றதுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் சரி ஓகே டுவெண்ட்டி நைன் அட்மிட்டட் ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் டக்குன்னு சொல்லுங்க ரொம்ப ஈஸியான ஒரு கொஸ்டின் அட்மிட்டட் ஃபேக்ட்ஸ் ஆர் ஏ பி சி டி நாலு போட்டிருக்கேன் ஏ நாட் கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப் பட் மே இ ஸ்டாப் பி நீ நாட் பி ப்ரூவ்டு சி ப்ரூஃப் அகேன்ஸ்ட் பர்சன்ஸ் மேக்கிங் தம் பி ஆல் ஆஃப் தபோ ஆன்சர் சொல்லுங்க அப்புறம் நல்லா பாருங்க டென்டிங் ஒரு விஷயம் இருக்கு ஒரு ஆவல் ஒரு டெம்ட் ஆகும் இதான் பழிச்சு ஒரு டெம்ட் ஆகும் இதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த ரெலவன்ட்ன்றதுக்கு அப்படி டெம்ட் ஆச்சு இல்ல அந்த மாதிரி டெம்டிங் ஆன்சர் இது டோன்ட் கெட் டெம்டட் வைல் யூ ஆர் இன் எக்ஸாமினேஷன் ஹால் பர்டிகுலரா கொஞ்சம் ஒரு தடவை படிச்சு பாருங்க இப்ப ஆன்சர் சொல்லுங்க அட்மிட் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு நாட் ட்வெண்ட்டி ஷூ ப்ரூஃப் பட் மே இஸ்ட் ஆப் இது ரைட்டா தப்பா ஃபர்ஸ்ட் இது அட்மிட் ஆக்ஸுக்கு வருமா வராதா சொல்லுங்க அது இஸ்ட் ஆப்ல தான் யூஸ் ஆகும் அது கன்ஃபியூஸ் ப்ரூஃப் கிடையாது உண்டு <laughs> 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 ஏ வரும் சார் ஈ ஸ்டாப்ல யூஸ் பண்ணலாம் அட்மிஷன் சார் انا அட்மிட்டட் ஃபேக்ஸ் வந்து நீங்க சிவில் ஃபேக்ஸ் ப்ரூஃப் கிடையாது இல்ல சிவில் மேட்டர்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அத அட்மிட் பண்ணிட்டீங்கனா அதுக்கு அப்புறம் அத ஒண்ணு செய்ய முடியல சார் அமெண்ட்மென்ட் கூட பண்ண முடியாது அது அது பேர் தான் ஈ ஸ்டாப் انا அது கன்ஃபியூஸ் ப்ரூஃப் கிடையாது இப்போ நீங்க சொல்ற மேட்டர் தான் ஈ ஸ்டாப் انا இது டைரக்ட் ஆன்சர் தானே ராம் டைரக்ட் ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் தி அபோ அப்படி அப்படி கிடையாது ராம் நீங்க அது வந்து அட்மிட் ப்ரூஃப் சார் நீ நாட் பி ப்ரூவ் அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கு எங்கேயோ பாத்திருக்கேன் அப்படின்னு தான் டெம்ட் ஆகும் அதை பார்த்தோடனே டிக்கெட் செய்வீங்க ஆனா ரெண்டையும் ஒரு தடவை படிச்சு பாருங்க மூணுமே கரெக்ட் தான் அட்மிட் பேக்ஸோட பேக்ஸுக்கு அது மூணுமே பொருந்தும் அதுவும் பர்டிகுலரா ஆல் ஆஃப் தி அபவோ இல்ல பிஎன்சி சிஎன்டி இந்த மாதிரிலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா அது ஒரு தடவை பார்க்கணும் சரி ஒரு நிமிஷம் நடுல கை தூக்கிருக்காங்க சாந்தினியா வினோதா யார் கை தூக்கிருக்கிறது நல்லா தெரியுது கரெக்டா இருக்கு எடுக்கலாம் இப்ப இந்த கொஸ்டனுக்கு டப்புன ஆன்சர் யாருக்கும் தோணும்னு எனக்கு தோணல ஏன்னா நான் கொஸ்டின் எடுக்கும் போதே எனக்கு தோணல எவாசிவ் ஆன்சர்ஸ் அப்படின்றது கரெக்ட் இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஓகே சி சொல்றாங்க வேற ஏதாவது சொல்லுங்க மேடம் சி சொல்லியிருக்காங்க வேற ஏதாவது ஆன்சர் சொல்றீங்களா பி பெரியர் டிராவர்ஸ் அலிகேஷன்ஸ் அப்படின்னா என்ன சார் செல்வரா சார் சி பிளே ஆஃப் அலிபி சொல்றாங்க என்ன சி எடுக்க முடியும் <laughs> 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 
ஆமா அதான் டிராவர்ஸ்ன்றதுக்கு வந்து தமிழ் வார்த்தை எவேசிவ்னா அவங்க ஏதோ சம்திங் சொல்லிருக்காங்கல்ல மாத்தி தானே இல்ல எவேசிவ்னா இருங்க அது ஒரு செக்ஷன்லயே டேரக்டா இருக்கும் எவேசிவ் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கும்போது அட்வர்ஸ் இன்ட்ரஸ் எடுக்கலான்ட்டு எவேசிவ் ஆன்சர்ஸ் ம் அந்த செக்ஷன் பேர் மறந்து போனோம் அட்வர்ஸ் இன்ஃபரன்ஸ் வந்து அவங்க எதுமே பேசாம இருந்திருக்கணும் அப்பதான் வந்து சோ ஓகே அக்செப்ட் அப்படி சொல்லி அட்வர்ஸ் இன்ஃபரன்ஸ் எடுக்க முடியும் இல்ல இல்ல எவேசிவ் ஆன்சர்ஸ் உண்டு சார் இருங்க அந்த செக்ஷன்ல டக்குனு மன படமா ஞாபகம் இல்ல 150 க்கு மேல ஒரு ஆன்சர் ஒரு செக்ஷன்ல அது சொல்லிருப்பாங்க நான் பாத்து சொல்றேன் சரி ஓகே ஓகே சார் ஓகே மீனிங் வந்து டு டினே அலிகேஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட் மேட் இன் ஸ்டேட்மென்ட் ஆஃப் தி கேஸ் ன்றது சர்வஸ் ஓகே அவங்க மேல சொன்ன அலிகேஷன்ஸ்க்கு டினே பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணாம அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இன்னொன்னு இப்ப இந்த அட்வர்ஸ் இன்ஃபரன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அட்வர்ஸ் இன்ஃபரன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு கன்க்ளூசிவான விஷயம் கிடையாது அட்வர்ஸ் இன்ஃபரன்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அன் இன்ஃபரன்ஸ் சம்திங் இஸ் அகெயின்ஸ்ட் தெம் அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் கோர்ட் எடுக்குமே தவிர பேஸ்ட் ஆன் த இன்ஃபரன்ஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்துட மாட்டாங்க அதை முதல்ல மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க அட்வர்ஸ் இன்ஃபரன்ஸ் எடுக்கிறதே தப்பு அப்படின்னு கிடையாது அட்வர்ஸ் இன்ஃபரன்ஸ் இஸ் நாட் கன்க்ளூசிவ் இப்ப அவங்க சொல்லாதனாலே அவங்க குற்றவாளி ஆக மாட்டாங்க பட் அவங்களுக்கு எதிராக ஏதோ ஒண்ணு இருக்குன்னு ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் அவ்வளவுதான் அது முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இட்ஸ் இட்ஸ் மைல்டு திங் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஹார்ஷான விஷயம் கிடையாது ப்ளீ ஆஃப் அலிபி கண்டிப்பாக கிடையாது ப்ளீ ஆஃப் அலிபின்றது கம்ப்ளீட்டாக கான்செப்ட் வேற ஸோ இதில் சி கிடையாது தெரியும் ஏ பி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏ அண்ட் பி இருக்கு இந்த ஏ பி ரெண்டுமே வந்து இதுக்கு பொருத்தமான ஆன்சர்ஸ் தான் இதுக்கான செக்ஷன்ஸ் நான் வந்து டக்குன் மனப்படமா ஞாபகம் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபோர் சம்திங் அந்த இடத்துல இருக்கும் சரி ஓகே இதுக்கு அதான் அது எந்த செக்ஷன்ல எங்க இருக்கு அப்படின்றது நம்ம பேசுவோம் இதையும் வச்சுக்கோம் இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஏ அண்ட் பி தேர்ட்டிக்கு டி ஓகேவா சரி ஓகே தேர்ட்டி ஒன் விச் ஆர் நாட் அட்மிஷன்ஸ் ஏபிசிடி நாலு இருக்கு மேட் பை இன்ட்ரெஸ்டட் பார்ட்டி மேட் பை பர்சன் எக்ஸ்பெஷலி ரெஃபர்ட் டூ பை பார்ட்டி டு சூட் மேட் பை பர்சன் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கேரக்டர் கவுண்டர் ஃபைல் என்ட்ரிஸ் இந்த நாலுல எது அட்மிஷன் கிடையாது ஆன்சர் பண்ணுங்க டேரக்டான ஒரு கொஸ்டின் தான் ஈஸியான ஆன்சர் தான் டி என்னமா டி 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 ஓகே ஆன்சர் வந்து டி தான் கவுண்டர் ஃபைல் என்ட்ரிஸ் வந்து அட்மிஷன்ஸ் கிடையாது பாக்கி மூணுமே அட்மிஷன்ஸ் அது கன்ஃபார்ம் இல்லையா அது நம்ம அட்மிஷன் பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது பார்த்தோம்னா வரிசை அந்த செக்ஷன்ஸாக இருக்கும் ஒன்று ஒன்றும் ஒரு செக்ஷனாக இருக்கும் அதனால மூணுமே வந்து அட்வர்ஸ் சாரி அட்மிஷன்ஸ் தான் நாலாவது கிடையாது கவுண்டர் ஃபைல் என்ட்ரிஸ் சரி ஓகே முப்பத்தி ரெண்டாவது தேர்ட்டியத் கொஸ்டினுக்கு டி ஏ அண்ட் பி ஓகே ஓகே தேர்ட்டி டூ த ஃபெயிலியர் டு ப்ரூவ் அ டிஃபென்ஸ் டஸ் நாட் அமௌண்ட் டு டேஷ் admissions east topples adverse presumption at 31 okay sir answer sorry sir 31 ku d sorry sir d oh thank you sir thank you thank you sir 32 ku or defense prove panna vittaanga na adu 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 enna vaagadu or defense solranga and the defense prove panna vittaanga appadina adu east topple aiduma adu adverse ah eduthukka mudiyuma adu agreement ah adu admission ah adu admission aiduma appdin paatha adu admission aagadu matha adha aiduma nu paakadaiyadhu idhu edhume aagadhu actually பட் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு பொருத்தமான ஆன்சர் இட் டஸ் நாட் அமௌண்ட் அட்மிஷன் அதை நீங்க அட்மிஷன் எடுத்து கூடாது ஏ தான ஆன்சர் ஏ தான் ஆன்சர் ஆமா 32 க்கு ஏ அட்மிஷன் ஓகே 33 33 ரொம்ப டைரக்டான ஈஸியான ஒரு क्वेश्चन ஆன்சர் செக்ஷன் 90 டீல்ஸ் வித் பிரசம்ஷன் ஆஃப் வாட் எலக்ட்ரானிக் மெசேजेस ஆ டெலிகிராஃபிக் மெசேजेस ஆ ஏன்ஷியன் டாக்குமெண்ட்ஸ் எலக்ட்ரானிக் டாக்குமெண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆ ஆன்சர் சொல்லுங்க சி ஏன்ஷியன் டாக்குமெண்ட்ஸ் இதுவும் பாத்துங்க இந்த எழுபத்தாறுல இருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரி நல்லா படிச்சுக்க வேண்டிய அவசியம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே இருக்கு பிரசம்ஷன் பத்தி பேசுறது சால் பிரசம்ஷன் அதெல்லாம் பேசுறது ஆஹ் அதுல வந்து எதெல்லாம் சால் பிரசம்ஷன் எதெல்லாம் மேஸ் பிரசம்ஷன் அந்த பிரசம்ஷன் ஒரு செக்ஷன் எதாவது சொல்லுதுன்றது நமக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியணும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் கூட எழுபத்தாறுல இருந்து தொண்ணூறு வரைக்கும் நல்லா படிச்சுக்கணும்ன்றத குறிப்பிடுற ரீசன் தான் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன் ரொம்ப டைரக்டான கொஸ்டின் ஏன்ஷியன் டாக்குமெண்ட்ஸ் நைன்டிக்கு சோ தேர்ட்டி த்ரீக்கு சி சரி ஓகே தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி செவன் அப்படின்றது ஒரு முக்கியமான செக்ஷன் நிறைய மேபி கொஸ்டின்ஸ் முன்னாடி நிறைய கேட்டுருக்காங்களான்னு தெரியாது ஃபிஃப்டி செவன் செக்ஷன்ல பட் வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு செக்ஷன் அது ஜுடிஷியல் நோட்டீஸ் பத்தினா ஒரு செக்ஷன் ஜுடிஷியல் நோட்டீஸ் ஆஃப் அட்வொகேட் நேம் இஸ் டெல் டின் அதை சொல்லுங்க ஃபிஃப்டி செவன் குள்ள டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் நிறைய இருக்கும் ஓகே ஆன்சர் 
ஸோ வந்து அட்வொகேட் நேம் என்ன நீங்கள் யார் நீங்கள் இங்கே தான் அட்வொகேட்டாக இருக்கீங்களா அப்படின்னு சஜி கேட்கக்கூடாது அவருக்கு ஒரு ஜுடிஷியல் நோட்டீஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறாங்க பட் இன்றைக்கி நிலைமைக்கு இது சாத்தியமாக தெரியல ஃபிஃப்டி செவன் டுவெல் அதான் இதுக்கான ஆன்சர் தேர்ட்டி ஃபோர் டி ஓகேவா அடுத்தது ஏடிஎம் மிஷின்லேருந்து வர எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ்லாம் கொண்டு போய் ஒரு வேலிட் எவிடன்ஸாக கொடுக்க முடியும் அப்படின்னா அது எந்த செக்ஷனில் கொடுக்க முடியும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஆ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பி பியா இல்லை அது வேலிடே கிடையாதா நன் ஆஃப் தே போவா அப்படின்னா ஆன்சர் டேரக்டாக சொல்லிட்டு செல்வராஜ் சார் பி செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பி அப்படின்றது தான் அது எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டு அப்படின்றதுனால அது ஒரு எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃப்ரம் அன் ஏடிஎம் மிஷின் இஸ் அ எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட் ஸோ எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்டு வேலிட் பண்ணுற எவிடன்ஸை வந்து எடுத்துக்கக்கூடிய செக்ஷன் தான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பி அதனால் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பி எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணிப்பீங்க தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு பி ஆன்சர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதுவும் ஒரு டேரக்டான கொஸ்டின் செக்ஷன் தெரிஞ்சிருந்தால் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஈ ஸ்டாப்பல்ன்ற அந்த கான்செப்டை அந்த டாக்டர் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு எல்லாரும் இந்த ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஏ ஸ்டாப்பல் ஆஃப் பெய்லி அப்படின்றத இதில் ஹேண்டில் பண்ணிருக்காங்க ஒன் ஃபிஃப்டினா ஒன் சிக்ஸ்டினா ஒன் செவன்டினா ஒன் எயிட்டினான்னு இதுக்கு ஆன்சர் சி ஒன் செவன்டீன் டேரக்டான கொஸ்டின் சரி ஓகே த பர்த் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூட் பை முனிசிபல் அத்தாரிட்டிஸ் அட்மிசபிள் அண்டர் செக்ஷன் வாட் செவன்டி செவனா செவன்டி எயிட்டா செவன்டி நைனா எயிட்டியா நாலு செக்ஷன் பக்கத்து பக்கத்து செக்ஷன் தான் செவன்டி செவனா செவன்டி எயிட்டா செவன்டி நைனா எயிட்டியா அப்படின்னு நான் கேட்டிருக்கேன் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன ஒரு பர்த் சர்டிஃபிகேட் முனிசிபல் அத்தாரிட்டி கொடுத்துருக்காரு அது எந்த எதா எடுத்துக்குவாங்க அப்படின்னா இதுக்கான ஆன்சர் செவன்டி செவன் நீங்க செவன்டி செவன்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு சர்டிஃபிகேட் காப்பீஸ் கொடுக்கறது பப்ளிக் பப்ளிக் டாக்குமெண்ட் பப்ளிக் ஆஃபீஸர் கொடுக்குற ஒரு சர்டிஃபிகேட் காப்பி எல்லாமே அட்மிசபிள் த்ரூ செவன்டி செவன் இதுக்கான ஆன்சர் செவன்டி செவன் தேர்ட்டி செவனுக்கு ஆன்சர் செவன்டி செவன் அதாவது ஆப்ஷன் ஏ சரி அடுத்தது அடுத்தது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஸ்டின் செக்ஷன் நூத்தி பதிமூணு ஏ அது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் புதுசா இன்சர்ட் பண்ணாங்க டவுரி டெத்தெல்லாம் வரும்போது ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய செக்ஷன் அது நூத்தி பதிமூணு ஏ அந்த நூத்தி பதிமூணு ஏ அதை யூஸ் பண்ணி ஒரு த்ரீ நாட் டூ கேஸ ஒரு த்ரீ நாட் டூ கேஸுக்கு பிரசம்ஷன் எடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஒரு ஒரு த்ரீ நாட் டூ இஸ் அ மர்டர் இல்லையா மர்டருக்கு அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாமா ஒன் தேர்ட்டீன் ஏ அப்படின்ற அதுல இருக்க பிரசம்ஷனை ஒரு த்ரீ நாட் டூ கேஸுக்கு யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேள்வி கேட்டிருக்கேன் எஸ் நோ நோ ஒன்லி அபர்ட்மெண்ட் டு சூசைட் கேன் பி பிரஷூம் எஸ் த த்ரீ நாட் டூ சார்ஜ் கேன் பி பிரஷூம் இதுல என்ன ஆன்சர் ஏ பி சி டி பி நோ கொடுத்துருக்காரு பி சொல்றாரு பிரபு சாரு இன்னும் வேற ஏதாவது ஆன்சர்ஸ் இருக்கா C, no, only abatement to suicide can be presumed in the case C. Now, let's see, C, D, C, D, D, C, 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 C, D, 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 C, D, C, D, C, D, C, D, D, C, 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 தெ <laughs> 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 ஆனால் வந்து சி தான் நம்ம போடுறோம் அது காரணம் பெஸ்ட் பாசிபிள் ஷூட்டிங் ஆன்சர் தான் நம்ம எடுக்கணும் திவ்யா ஹேண்டல் பண்ணிக்குமா பெஸ்ட் பாசிபிள் சூட்டபிள் ஆன்சர் தான் எடுக்கணுன்றதுனால ஆன்சர் சி சரி ஓகே அடுத்தது போறேன் கன்ஃபெஷன் ஆஃப் கோ அக்யூஸ் இஸ் நாட் சொல்லுமா வந்து சி தேர்ட்டி செவனுக்கு ஏ ஓகே இப்போ தேர்ட்டி நைன் பாக்குறோம் கன்ஃபெஷன் ஆஃப் கோ அக்யூஸ் இஸ் நாட் தெரியும் <laughs> கரெக்டு <laughs> 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 ஒன் ஆர் டூல வந்து பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் யார்ட்டருக்குன்னு போட்டிருக்கோம் ஒன் ஆர் த்ரீ வந்து பர்டிகுலர் 
ஒன்னாட் போர் வந்து இந்த மாதிரி ஒன்னு 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 ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா இப்ப இதுல நம்ம இந்த ஒன்னா டூ ஒன்னா த்ரீ ஒன் நாட் பேர்ட் ஆஃப் ப்ரூஃப் ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து நல்லா புரிஞ்சு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா தான் ஒரு ஒரு செக்ஷன் எதுக்கும் தெரியும் இது இருக்கிறது என்ன ஒரு பர்டிகுலர் கிளைம் எதுக்கு ஒரு 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 கன்சைன்மெண்ட் போகுது அது டேமேஜ் ஆயிடுச்சு அந்த கேரியருக்கு அகேன்ஸ்டான ஒரு கேஸ் யாரும் அதை கொண்டு போனாங்களோ அதுக்கு அகேன்ஸ்டான கேஸ் இதுல ப்ரூஃப் பாத்தீங்கன்னா டீல் எங்க பண்ணுவாங்கன்னா ஒன்னா த்ரீல பண்ணுவாங்கன்னா அது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேக்ட் குறிக்குது ஸோ வந்து ஒன் ஆர் த்ரீ ஒரு பர்டிகுலர் ஃபேக்ட் அப்படின்றதுனால ஒன் ஆர் த்ரீ சரி பாட்டிக்கு ஆன்சர் பி ஒன் ஆர் த்ரீ ஓகே இப்போ நம்ம வந்து நைன் தேர்ட்டிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இப்போ வந்து லெவன் ஓ கிளாக் ஆகுது நான் ஃபிஃப்டி எய்த் கொஸ்டின் கூட நிப்பாட்டிக்கிறேன் அடுத்து ஃபிஃப்டி கொஸ்டின் வந்து அடுத்த செஷன் நம்ம போட்டு பண்ணிக்கலாம் ஓகே மணி பதினொன்றா போகுது இப்போ நம்ம நாற்பத்தி நாற்பதாவது கொஸ்டின் பார்த்துட்டோம் நாற்பத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் போகிறோம் ஐம்பது கொஸ்டின் கூட நீங்கள் நிப்பாட்டிக்கலாம் ஒன்றரை நேரத்துக்கு மேலே ஆகுது சரி ஓகே நாற்பத்தி ஒன்றாவது கொஸ்டின் ஈ ஸ்டாப்பல் கேன் பி யூஸ்ட் அகைன்ஸ்ட் த கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட் எஸ் ஆ நோவா ஃபஸ்ட் இது இது நீங்கள் சொல்லுங்க ஈ ஸ்டாப்பல்ன்றது கான்ஸ்டியூஷனல் ரைட்டுக்கு அகைன்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண முடியுமா ஆன்சர் என்ன 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 நினைக்கிறீங்க அப்படின்றது ஸோ நமக்கு செக்ஷன் தெரிஞ்சா பண்ணிடலாம் இந்த நூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று கிடையாது ஏன்னா அது வந்து கொஸ்டின்ஸ் ரிலேட்டடா இருக்கும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்படின்றதும் கொஸ்டின் ரிலேட்டடா இருக்கும் இப்போ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் இம்பீசிங் த ரேட் ஆஃப் ஃபிட்னஸ் தான் ஹெட்டிங் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல தான் ஆன்சர் இருக்கும் தெரியும் அதுல பாருங்க ஒன் நாட் டூ ஒன் கேட்டிருக்கோம் ஸோ ஒன் நாட் டூ அப்படின்றது நமக்கு செக்ஷன் நல்லா புரிஞ்சிருந்தா மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல டூ அப்படின்றது ஆன்சர் அதுல தான் வந்து பிரைப் பத்தி அந்த பிரைப் அக்செப்டன்ஸ் பத்தி எல்லாம் இருக்கும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல டூ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல ஒன்ல வந்து ஒரு அவங்களோட என்ன சொல்லுது அன்வார்த்தி ஆஃப் ரைட் அதை ப்ரூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றதா இருக்கும் ஸோ ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல மூணு விஷயம் இருக்கும் அந்த மூணு விஷயத்த நம்ம ஆழமா புரிஞ்சு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல டூ இதான் ஆன்சர் ஃபார்ட்டி டூக்கு டி அப்படின்றது ஆன்சர் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸ்டேட்டான ஒரு கொஸ்டின் தான் த விட்னஸ் நாட் எக்ஸ்கூஸ் ஃப்ரம் ஆன்சரிங் ஆன் கிரவுண்ட் ஆஃப் இன்க்ரிமினேட்டிங் எக்ஸெட்ரா இது வந்து ஆமாவா இல்லையா எந்த செக்ஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க ஃபார்ட்டி த்ரீ ஒரு இன்க்ரிமினேட்டிங் கொஸ்டின் பண்ணா அவங்க ஆன்சர் பண்ணும் பண்ணக்கூடாது இதுதான் கொஸ்டின் ஏ எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க ட்ரூ ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஸோ ஃபார்ட்டி த்ரீக்கு ஏ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இப்போ இதில் பாருங்கள் இப்போ இந்த இந்த கொஸ்டின் பேப்பரில் இந்த போஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குல்ல இந்த மாதிரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் கையில் எடுக்கும்போது அப்படியே புரட்டி பாருங்க எதெல்லாம் உங்களுக்கு டேரக்டாக தெரியுதோ அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணிடுங்க கண்டிப்பாக பதினஞ்சு கொஸ்டின் மார்க் பண்ண முடியும் ஏன்னா நம்ம எல்லாமே ஒரு லெவலுக்கு படிச்சு தான் போயிருப்போம் அப்படியே கண்ணை முடிட்டு ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பதினஞ்சு கொஸ்டின் ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் கொடுக்கும் அது கொடுத்தப்பறம் நீங்க வந்து படிச்சு படிச்சு பார்த்து லேசா யோசிச்சு யோசிச்சு லேசா யோசிக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அதெல்லாம் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணணும் எடுத்தோன்னே ஒன் ஒன் பை ஒன் ஆன்சர் பண்ணவே பண்ணதீங்க அது மிகப்பெரிய பயிர் கட்டணும் அது பண்ணிடாதீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த பதினஞ்சு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலே வேற மாதிரி வந்துடும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் நாலு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள பண்ணிடுவீங்க அப்போ அந்த முதல் நாலு நிமிஷத்துல நீங்க பதினஞ்சு கொஸ்டின் இருபது கொஸ்டின் ரைட்டா எழுதிட்டீங்கன்னா அது எவ்வளவு ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும் அந்த ஃபீலே உங்களை அடுத்த கொண்டு போயிடும் எக்ஸாம் பாஸ் ஆயிடும் ஸோ அடுத்தது இந்த மாதிரியான கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே எடுங்க அப்படியே அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் ஒரு பத்து பஞ்சு ரூபாய் முன்னாடி பின்னாடி போயிருந்தோம் நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து வச்சு பேஜ் போய் பேஜ் புரட்டிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியாது ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் லாஸ்ட் கொஸ்டின் வரைக்கும் கடை கடை முன்னாடி பின்னாடி ஒரு பத்து தூரம் புரட்டிடுவோம் தெரிஞ்ச தெரிஞ்ச அதாவது நம்ம ஆன்சர் எப்படின்னா நான் இப்போ எக்ஸாம் எழுதும்போது இப்படி தான் எழுதுவேன் எனக்கு எந்த அளவுக்கு ஆன்சர் தெரியுதோ அந்த அளவுக்கு எப்படி எழுதிட்டே வரும் எந்த அளவுக்கு கரெக்டான ஆன்சர்ஸோ அதெல்லாம் அப்படியே ஃபில்அப் பண்ணிட்டே வரும் தெரியாத பத்து ஆன்சர் என்னன்னு தெரியவே தெரியாத அஞ்சு ஆன்சர் நாலு ஆன்சர் தான் கடைசி ஆன்சர்ஸா இருக்கும் அதை நான் பண்றதா வேணாம் அது வந்து டைம் இருக்கிறது கொடுத்து முடிவு பண்ணுவோம் ஏன்னா நெகட்டிவ் மார்க் இருக்கு அதனால விட்டுலாம்
yes they are relevant okay 45 an accused person has died during custody of police and burden of proof lies based on அப்படிን போட்டுர்க்கேன் ஒரு accused custody of police ல இறந்துட்டாரு police custody ல இருக்கும்போது இறந்துட்டாரு இப்போ அந்த proof பத்தின burden of proof police தான இருக்கு நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் அது இந்த நாளுல எது எது रिलेटेडா இருக்கு burden of proof has a particular fact burden of proof has to fact especially within the knowledge burden of proof has to ownership burden of proof where one party is in active conference a b c d இந்த நாளுல இத பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரியும் கண்டிப்பா சி டி கிடையாது ஏ வா பி ஆ இவ்வளவுதான் क्वेश्चन பர்టిక్యులர் ஃபேக்ட் னு வெச்சுக்கணுமா பர்టిక్యులர் ஃபேக்ட் எஸ்பெஷியலி வித் இன் தி knowledge னு வெட்டுக்கணுமா என்ன ஆன்சர் சொல்றீங்க ஏ சார் ஏ சொல்றாரு பி ஒருத்தர் சொல்றாரு ஏ ஒருத்தர் சொல்றாரு சில சார் ஏ சொல்லிருக்காரு நீங்க பி சொல்றீங்க சோ ஆன்சர் அதுக்கு பி தான் எஸ்பெஷியலி வித் இன் தி knowledge னு தான் கரெக்டான ஆன்சர் 10 அது என்ன வரும் 103 104 அந்த மாதிரி என்ன வரும் அது எஸ்பெஷியலி வித் இன் தி knowledge னு இருக்கு ஒன் ஆஃப் சிக்ஸ் எக்ஸ்பெஷலி வித் இந்த நாலேஜ்ன்றது ஒன் ஆஃப் சிக்ஸ் இருக்கும் ஒன் ஆஃப் சிக்ஸ் ஆப்ஷன் வந்தாலும் இது ரைட்டு தான் எக்ஸ்பெஷலி இந்த நாலேஜ் ஏன்னா போலீஸ் அந்த கஸ்டடி குள்ள இருக்கும்போது அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அப்படின்றதுனால அவங்க தான் ஆன்சர் பண்ணுவோம் சரி ஓகே ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் போகலாம் தெர் ஆர் இன்ஜுரிஸ் டு த டிஃபென்ஸ் விட்னஸ் இட் இஸ் டியூட்டி ஆஃப் டேஷ் டு ப்ரூவ் இட் டிஃபென்ஸா ப்ராசிகூஷனா கோர்ட்டா இன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணுமா இல்ல டியூட்டியே கிடையாதா என்ன ஆன்சர் பண்றீங்க டி நோ டியூட்டி ஓகே டியூட்டி கிடையாது டிஃபென்ஸ் ஃபிட்னஸுக்கு இன்ஜுரிஸ் இருக்கு அதை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை விட்டலாம் டிஃபென்ஸ் சைடு ஏ ஓகே என்னோட ஆன்சர் இதுக்கு ஏ தான் டிஃபென்ஸ் சைடு டிஃபென்ஸ் சார் வந்து நோ டியூட்டி சொல்லியிருக்காரு ஏன்னா ஆக்சுவலாக ப்ராசிக்யூஷன் ப்ராசிக்யூஷன் ப்ரூவ் பண்ணும் சொல்கிறாங்க டிஃபென்ஸ் ஃபிட்னஸோட இன்ஜுரிஸ் ப்ராசிக்யூஷன் ப்ரூவ் பண்ணும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மேடம் ப்ராசிக்யூஷன் சொல்கிறீங்களா ஓகே இதுக்கு என்னோட ஆன்சர் வந்து டிஃபென்ஸ் சைடு ஏன்னா கோர்ட் இன்ஃபர் கண்டிப்பா கிடையாது நோ டியூட்டி கிடையாது இது ரெண்டையும் விட்டலாம் ப்ராசிகூஷன் பண்ணுமா டிஃபென்ஸ் பண்ணுமா டிஃபென்ஸ் விட்னஸ்ன்றது டிஃபென்ஸ் எப்போ வரும் டிஃபென்ஸ் விட்னஸ் கான்செப்டே எப்போ வரும் ப்ராசிகூஷன் தன்னோட வேலையை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டிஃபென்ஸ் சைடு என்ட்ரி ஆன பிறந்த எந்த ஒரு கேஸ்லையுமே ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசிகூஷன் தன்னோட வேலையெல்லாம் முடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் டிஃபென்ஸ்னு ஒரு போர்ஷன் என்ட் ஆகும் அந்த கொஸ்டினிங் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டிஃபென்ஸ் சைடு அப்படின்னு உங்க என்னப்பா சொல்றீங்க அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க என் மேல எதுவும் தப்பு இல்லைங்க ஏன்ட்ட சில விட்னஸ் எல்லாம் இருக்கு கொஞ்சம் <laughs> இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா டக்குன்னு வந்து ப்ராசிகூஷன் தோணும் நோ டியூட்டி தோணும் கோர்ட்டுக்கு நாட் இன்ஃபர் நமக்கு தெரியும் ஸோ நோ டியூட்டி தெரியும் ஏன்னா ப்ராசிகூஷன் சைட்ல தான் இருந்தாலும் யோசிப்போம் நம்ம எப்பவுமே வந்து ப்ராசிகூஷன் சைட்ல இருந்து யோசிக்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம இருக்கிறதுனால இது டக்குனு அப்படி தோணும் ப்ராசஸ் கொஞ்சம் ஒரு செகண்ட் யோசிச்சுன்னா ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்க்கு வந்து ஏ ஆன்சர் டிஃபென்ஸ் சைட் ஃபார்ட்டி செவன் இது இதை நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டாக்டரின்ஸை பேஸ் பண்ண ஒரு கொஸ்டின் டாக்டரின்ஸ் அப்படின்ற ஆங்கிள் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் நம்ம படிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளால இதுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் செக்ஷன் ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஆஃப் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் ரிலேஸ் டு வாட் Doctrine of confirmation, doctrine of legitimate expectations, doctrine of dying declaration, doctrine of equitable. What are you answer? B, sir, First, 115, what is the D is the answer. What is the answer? D, doctrine of equitable. Legitimate expenses, okay. First, what is the D? 115, okay. 115, what is the answer? First, what is the answer? Yes, stop. சூப்பர் எஸ்டோபல் சோ எஸ்டோபல் சம்பந்தமான டாக்டரின் எது அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா இப்ப எஸ்டோபல் சம்பந்தமான டாக்டரின் ஃபர்ஸ்ட் டாக்டரின் ஆஃப் கன்ஃபர்மேஷன் டுவெண்டி செவன் சம்பந்தமானது சோ அது கிடையாது டாக்டரின் ஆஃப் டைங் டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு அப்படின்றது தேர்ட்டி டூ சம்பந்தமானது அது விட்டுருங்க ஃபர்ஸ்ட் டாக்டரின் உண்டா டைங் டிக்ளரேஷன் தெரியல ஆனா அது தெரியாது டாக்டரின் ஆஃப் ஈக்குடபிள் முதல்ல ஒன்று இருக்கா அது எங்க இருக்கு அது என்னது என்னங்க தெரியும் <laughs> ஈஸ்டாப்பலோட கான்செப்ட் தெரியும் ஒருத்தவங்க ஒன்று சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அதை மாற்றி சொல்லக்கூடாதுன்றது தான் அதோட கான்செப்ட் ஈஸ்டாப்பல்ன்ற கான்செப்ட் 
லெஜிட்டிமேட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன நீ ஒன்னு சொல்லிட்ட நீ மாத்தி சொல்ல மாட்டேன் நான் எதிர்பார்க்கலாம் இல்ல என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன ஒரு லெஜிட்டிமேட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்ன நீ அதை மாத்த மாட்டேன் நடுவில் வந்து திடீர் திடீர் மாத்தி மாத்தி சொல்லக்கூடாதுன்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு தானே ஒரு நியாயமான எதிர்பார்ப்பு தானே லெஜிட்டிமேட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அந்த டாக்டர் என்ன ஒரு நியாயமான எதிர்பார்ப்பு என்ன நீ ஒன்னு சொல்லிட்ட ஒரு விஷயத்த அட்மிட் பண்ணிக்கிட்ட அதுக்கப்புறம் வந்து அது மாத்துவியா அது மாத்த கூடாதுன்றது ஒரு நியாயமான எதிர்பார்ப்பு ஸோ ஈ ஸ்டாஃப்ட்டோட சம்மந்தப்பட்டது தான் இந்த டாக்டர் ஆஃப் லெஜிட்மேட் எக்ஸ்பெக்டேஷன் பி அப்படின்றது ஆன்சர் டி அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கா இல்லையா எனக்கு தெரியாது டாக்டர் ஆஃப் ஈக்கிட்ட நான் ஆனால் அடிச்சு விட்ட ஒரு ஆப்ஷன் அப்படி ஒண்ணு இருக்கானே தெரியாது அதனால இருந்துச்சுன்னா சார் எவிடென்ஸ் அவதார் சிங் புக்ல வந்து ஈக்கிட்டபிள் எஸ்டோப்ல வந்து 115 ஓட தான் சார் கனெக்ட் பண்ணி பேசிருக்காங்க ஈக்கிட்டபிள் எஸ்டோப்லனும் மேபி ஒன்னு இருக்கலாமா எனக்கு தெரியலமா டாக்டர் நான் ஈக்கிட்டபிள் நான் உண்மையாலுமே நானா ஒரு டைப் பண்ண எனக்கு இருக்கா கொடுத்து ஆமா இல்ல நான் சொன்ன மாதிரி 115 ஓட ரிலேவன்ட் பண்ணிருக்காங்க டாக்டர் நாஃப் ஈக்கிட்டபிள் சரி ஓகே அப்டினா அப்ப அப்ப ஒன்னு பண்ணலாம் இப்ப டாக்டர் நாஃப் ஈக்கிட்டபிள்னா எனக்கு என்ன தெரியாது பட் வந்து இந்த டி அப்படிங்கற ஆப்ஷனை நம்ம வச்சுக்கலாம் பி டி இந்த ரெண்டு எழுதினாலுமே மார்க் கொடுக்க சொல்லி நான் சொல்றேன் 47 இப்ப டாக்டர் நாஃப் ஈக்கிட்டபிள்ன்றதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஒன் அனதர் டே இது கான்ஸ்டிடியூஷனோட சம்பந்தப்பட்டதா மேடம் எஸ் சார் இது ஈக்கிட்டின்றதனே அந்த கான்சைன்ஸ் இதெல்லாம் வரும்ல ஈக்கிட்டபிள் மீன்ஸ் எஸ்டோபில் வரும் மேம் எஸ்டோபில் கான்செப்ட் அது ஈக்கூட்டி வேற ஈக்கிட்டபிள் வேற அதான் ஈக்கிட்டபிள் தான் நான் சொல்றேன் ஈக்கிட்டபிள் அது வந்து இந்த எஸ்டோபில் रिलेटेड தான் வரும் சார் சொன்னது வந்து கான்ஸ்டிடியூஷன் रिलेटेड அந்த டாக்டர் ஆஃப் நீங்களும் <laughs> 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 என்னங்க <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> சரி ஓகே ஃபார்ட்டி நைன்த் கொஸ்டின் போகலாம் ஃபார்ட்டி நைன்த் கொஸ்டின் இதுவும் டேரக்டான ஒரு கொஸ்டின் தான் த எவிடன்ஸ் ஆஃப் ஜென்ரல் அண்ட் பர்டிகுலர் ரெப்பிடேஷன் அண்ட் டிஸ்போசிஷன்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஏபிசிடி நாலு ஆப்ஷன் இருக்கு ப்ரீவியஸ் பேட் கேரக்டர் கேரக்டர் ஆஸ் எஃபெக்டிங் டேமேஜஸ் ப்ரூ கண்டக்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் இதுக்கு என்ன ஆன்சர் கேரக்டர் ஆஸ் எஃபெக்டிங் டேமேஜஸ் சி இல்ல சி இல்ல இது வந்து டேரக்டான கொஸ்டின் செக்ஷன் டேரக்டா தெரிஞ்சதுன்னா பண்ண முடியும் செக்ஷன் பிப்டி ஃபைவ்ல பாத்தீங்கன்னா இருக்கும் கேரக்டர் ஆஸ் எஃபெக்டிங் டேமேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு ஹெட்டிங் இல்ல அதனால கேரக்டர்ல வந்து ஜென்ரல் அண்ட் பர்டிகுலர் டெபுடேஷன் டிஸ்கோஷன் அதெல்லாம் அந்த எக்ஸ்பிளேஷன்ல கொடுத்துருப்பாங்க நீங்க செக்ஷன் பிப்டி ஃபைவ் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் தெரியும் இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா சிடி ரெண்டுமே கிடையாது கண்டிப்பா இந்த ஜென்ரல் ரெபுடேஷன் ஜென்ரல் டிஸ்போசிஷன் அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து செக்ஷன் பிப்டி ஃபைவ்ல எக்ஸ்பிளேஷன்ல கொடுத்துருக்க விஷயங்கள் அதுல வந்து கேரக்டர் இன்க்ளூட்ஸ் போத் ரெபுடேஷன் டிஸ்போசிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அப்படி இன்க்ளூட் பண்ணும்போது ஜென்ரலான ரெப்பிடேஷன் ஜென்ரலான டிஸ்போஷன் தான் இன்க்ளூட் ஆகணும் பர்டிகுலர் ரெப்பிடேஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி அதில் மீன் பண்ணிப்பாங்க ஸோ அந்த ஜென்ரல் ரெப்பிடேஷன் ஜென்ரல் டிஸ்போசிஷன் அப்படின்றது இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு கேரக்டர் ஆஸ் எஃபெக்ட் டேமேஜஸ் ஃபார்ட்டி நைன்க்கு பி ஆன்சர் இது செக்ஷன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல இருக்கிறது சரி ஓகே ஃபிஃப்டித் கொஸ்டின் இந்த செஷனோட கடைசி கொஸ்டின் இந்த செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் ஐஏ டீல்ஸ் வித் டேஷ் ஆல்சோ அட்மிஷன்ஸா எக்ஸ்பல் ரிஜிஸ்டேஸ்மெண்ட்டா எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸா எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எவிடன்ஸா அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றது இதுல எதை மீ எதை ஹேண்டில் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லுங்க இதுக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றது டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்படின்றது எதை பத்தினது கன்ஃபியூஷன் பத்தினது இப்ப இந்த நாலுல கன்ஃபியூஷன் ரிலேட்டடா என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அட்மிஷன் கிடையாது சி எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் எவிடன்ஸ் சி டி எக்ஸிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எவிடன
இதுல இருக்கிறது எக்ஸ்கல் பேட்ரி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எக்ஸ்கல் பேட்ரி இன்கல் பேட்ரி அப்படின்றதுலாம் கன்ஃபெஷன் சம்மந்தமானது இல்லையா ஸோ இப்போ இன்கல் பேட்ரி அப்படின்னா தான் ஆக்சுவலாக கன்ஃபெஷன் தன்னை தானே சொல்லிக்கிறது ஆனால் எக்ஸ்கல் பேட்ரி ஸ்டேட்மெண்ட் அங்கே கொடுக்குற கன்ஃபெஷன்ல எக்ஸ்கல் பேட்ரி ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தாலும் அது அளவுடு இல்லையா ஸோ செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர்ன்றது கன்ஃபெஷன் ரிலேட்டடு இந்த கன்ஃபெஷன்றது பார்த்தீங்கன்னா இன்கல் பேட்ரியாக இருக்கலாம் எக்ஸ்பெல் பேட்ரியாக இருக்கலாம் அப்படின்ற மீனிங்ல இன்கல் பேட்ரி எக்ஸ் பேட்ரி வாய்ப்பிருக்கு <laughs> இதுக்கான ஆன்சர் நம்ம சொல்லிடுவோம் அகைன் நூறு கொஸ்டின் எடுத்துருக்கோம் இன்னொரு பார்ப்போம்